చేసుకునేది ఏంటంటే ఆ రాముల వారు సీత లక్ష్మణ లక్ష్మణ అయోధ్యకి అయోధ్య నుంచి వాళ్ళ వనవాసము స్టార్టింగ్ నుంచి మనం డిస్కస్ చేస్తాం అనమాట సో ఎప్పుడైతే వీళ్ళు వెళ్తున్నారో ఆ అయోధ్య వాసీస్ ఆ రాముల వారు అయోధ్యలో ఉండరు అని చెప్పి వాళ్ళు అసలు ఆ న్యూస్ ని వాళ్ళు బిలీవ్ చేయలేక మీరు ఎక్కడుంటే మేము అక్కడే అని చెప్పేసి వాళ్ళు వెనకమాల వెనకమాల వెళ్తూ ఉంటారు అనమాట సో రామచంద్ర చెప్తారు లేదు మీరు రాకూడదు మీరు ఇక్కడే ఉండండి మీరు అయోధ్యలో ఉండాలి భరత్ మిమ్మల్ని చూసుకుంటాడు మీరు ఇక్కడే ఉండండి అని చెప్పినా కూడా వాళ్ళు వినకుండా ఎంతమాల ఎంతమాల వస్తూ ఉంటారు అనమాట ఇంకా వీళ్ళు వినేదట్ లేరు అని చెప్పేసి రావుల వారు ఒక ట్రిక్ చేస్తారంట ట్రిక్ చేస్తే ఇంకా వాళ్ళందరూ బ్యాక్ అయోధ్యకు వెళ్ళిపోతారు అనమాట సో రాముల వారితో పాటు యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఆ సుమంత్ర కూడా వస్తారనమాట సుమంత్ర ఎవరంటే వన్ ఆఫ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ దశరథ మహారాజ్ కోర్ట్ లో వన్ ఆఫ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ అనమాట సో యాక్చువల్లీ ఆ నైట్ ఆ నైట్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు భరద్వాజ్ ముని ఆశ్రమంలో స్టే స్టే చేస్తారనమాట నెక్స్ట్ రోజు మళ్ళీ వాళ్ళు పైన ఆ ఫారెస్ట్ కి వెళ్ళిపోతారనమాట సో అప్పుడు రాహుల్ వారు చెప్తారు సుమంత్రకి ఇంకా మీరు ఇంకా మాతో రావద్దు మీరు వెళ్ళిపోండి బ్యాక్ అంటే సుమంత్ర బ్యాక్ వెళ్ళిపోతారు సో ఈ పిక్చర్ లో మనం చూసినట్లయితే ముందల శ్రీల రాముల వారి నుంచి ఉన్నారు సో వాళ్ళు ఎలా నడిచే వాళ్ళు అంటే రాములు వారు ఫస్ట్ ఉండేవారు సీతమ్మ మధ్యలో వెనకమాల లక్ష్మణ ఉండేవారు అనమాట సో ఆ సీతమ్మ ఎలా నడిచేది అంటే ఈ పిక్చర్ లో మీరు చూసినట్టయితే క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది అనమాట ఆవిడ ఆవిడ రాముల వారి పాదాలు ఎక్కడైతే పడతాయో ఆ పాదాలు అసలు తొక్కకుండా ఆ రాముల వారు పాదాలు రైట్ సైడ్ ఉంటే ఆవిడ లెఫ్ట్ సైడ్ నడిచేవారంట ఆ పాదాలు తొక్కకుండా అంత రెస్పెక్ట్ రాముల వారికి ఇచ్చేవారంట సీతమ్మ ఇంకా మనం లక్ష్మణ గురించి చూస్తే లక్ష్మణ రాముల వారి పాదాలు సీతమ్మ పాదాలు తొక్కకుండా ఆ పక్క నుంచి నడిచేవారంట సో ఇట్లా వాళ్ళు ఆ ఒకరి మీద ఒకరికి ఇప్పుడు సీతమ్మకి రాముల వారి మీద ఉన్న రెస్పెక్ట్ లక్ష్మణకి సీతారాం మీద ఉన్న రెస్పెక్ట్ మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇంకా ఫర్దర్ మనం ముందరికి వెళ్తే సో రాముల వారు సీత లక్ష్మణ ఫారెస్ట్ లోకి డీప్ వెళ్తారు అనమాట వెళ్ళినాక అప్పుడు రాముల వారు చెప్తారంట లక్ష్మణకి లక్ష్మణ నువ్వు ఈ ఫారెస్ట్ లో ఒక మంచి ప్లేస్ సెలెక్ట్ చేయి ఆ ప్లేస్ ఎట్లా ఉండాలి అంటే మన ముగ్గురికి ఆ నచ్చేదట్టు ఉండాలి ఆ ప్లేస్ సెలెక్ట్ చేయమంటే లక్ష్మణ ఆ మాటినంగానే చాలా డిస్టర్బ్ అయిపోయి హీ బ్రోక్ హిమ్సెల్ఫ్ అనమాట అప్పుడు రాముల వారు అడుగుతారు అదేంటి లక్ష్మణ నేను ప్లేస్ సెలెక్ట్ చేయమన్నాను కదా నువ్వు ఏంటి అలా డిస్టర్బ్డ్ గా ఉన్నావు అంటే అప్పుడు లక్ష్మణ చెప్తారంట వాళ్ళ అన్నగారు అయిన రాముల వారితో చెప్తారంట అన్నగారు మీరు మీరు సెలెక్ట్ చేయండి ఆ ప్లేస్ మీరు ఏది సెలెక్ట్ చేస్తే అది అంద అది మన అందరి మంచికే ఉంటుంది నేను జస్ట్ ఒక నిమిత్తు మాత్రుని నేను మీ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫాలో అవుతాను మీరు ఏది సెలెక్ట్ చేసినా కూడా నాకు ఓకే అంటే రాముల వారు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారంట లక్ష్మణ ఇంటెన్షన్ చూసి చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారంట మనకే జనరల్ గా ఇలాంటి ఛాన్స్ ఏమైనా వచ్చింది అనుకోండి మనం ఏం చేస్తాము మనమే మన ఓన్ ఐడియాస్ అన్ని తీసుకొచ్చేసి రకరకాల ఐడియాస్ మనం ప్రజెంట్ చేస్తాం ఇలాంటి ఛాన్స్ వచ్చినప్పుడు మనదే పైకి పై చేయి అవ్వాలని చెప్పేసి కానీ రాముల వారు లక్ష్మణుడు ఇక్కడ రాముల వారికి వదిలేశారనమాట నేను జస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫాలో అవుతాను మీరు ఏం చెప్తే అది చేస్తానని చెప్పేసి చెప్పారనమాట లక్ష్మణ సో ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒక మంచి లైఫ్ లెస్ ఇక్కడ ఏంటంటే మన రియల్ ఇండిపెండెన్స్ ఇస్ టు డిక్లేర్ ద ఇండిపెండెన్స్ ఆర్ కృష్ణ సో ఇక్కడ లక్ష్మణ ఏం చేశారు మీరు ఏది చేస్తే అదే నాకు మంచిది సో మీరు సెలెక్ట్ చేయండి మీరు మీ ఇన్స్ట్రక్షన్ నేను ఫాలో అవుతాను చెప్పారు సో మనం కూడా మన మనము ఆ డిపెండెన్స్ మన కృష్ణకి ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్ వదిలేస్తే దట్ ఈస్ అవర్ రియల్ ఇండిపెండెన్స్ అండ్ ఆ డెసిషన్ ఇప్పుడు మనము చాలా మంది ఆల్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి రిక్వెస్ట్ పెట్టుకుంటా ఉంటారు అనమాట నాకు అది చేయి కృష్ణ ఇది చేయి కృష్ణ అట్లీస్ట్ మనం డివోటీస్ కాబట్టి మనకు తెలుసు కాబట్టి మనం అలాంటి మెటీరియల్ థింగ్స్ కోసం మనం డిజైర్ చేయము కానీ మనము ఒకవేళ ఏమన్నా కోరిక కోరినా కూడా కృష్ణ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆల్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి కృష్ణకి వదిలేయాల డెసిషన్ మనము డెసిషన్ మేకింగ్ మనం చేసేసుకుని కృష్ణ నాకు ఇలా చెయ్యి అని చెప్పి మనం అడగకూడదు అనమాట మనం ఎప్పుడైతే కృష్ణకి ఆ అలా డిపెండ్ అవుతామో ఆటోమేటిక్ గా కృష్ణ మనకి చేసేది మనకి బెనిఫిట్ అవుతుంది అనమాట సో అదే అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ లైఫ్ లెసన్ అండ్ ఆ ఫర్దర్ ఆ ప్లేస్ సెలెక్ట్ చేసినాక ఆ ప్లేస్ ఎలా ఉందంటే రాముల వారు ఎలాంటి ప్లేస్ సెలెక్ట్ చేశారంటే దగ్గరే ఒక వాటర్ బాడీ అనమాట అంటే ఎప్పుడు
ఫ్రూట్స్ పండే చెట్లన్నీ ఉన్నాయంట సో లక్ష్మణకి వెళ్ళి మళ్ళీ ఆ ఫారెస్ట్ డీప్ లోకి వెళ్ళి ఆ ఫ్రూట్స్ అన్ని కలెక్ట్ చేసి తీసుకొచ్చి అట్లా అవ్వకుండా అలాంటి ప్లేస్ ని సెలెక్ట్ చేశారంట అలాంటి ప్లేస్ ని సెలెక్ట్ చేసి లక్ష్మణకి చెప్తారంట ఇక్కడ ఒక హర్మిటేజ్ ఒక కుటీర్ ఆ నిర్మించు అని చెప్పి చెప్తే లక్ష్మణ్ ఒక బ్యూటిఫుల్ హెర్మిటేజ్ అక్కడ కడతారంట ఆ హెర్మిటేజ్ లో యాక్చువల్లీ త్రీ రూమ్స్ కడతారంట లక్ష్మణ సో త్రీ రూమ్స్ ఎందుకు అంటే ఒక్క రూమ్ ఎవరన్నా వస్తే గెస్ట్ ఎవరన్నా వస్తే గెస్ట్ రూమ్ లాగా అనమాట ఇంకొక రూమ్ వచ్చేసి డేటీ వర్షిప్ కి డైటీ వర్షిప్ కి ఒక రూమ్ ఉండేదంట ఇంకొక రూమ్ వచ్చేసి రామ్ రాముడు సీతకి ప్రైవేట్ రూమ్ అనమాట సో ఇక్కడ మనము ఆ తెలుసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ లక్ష్మణకి చాయిస్ ఉందనమాట ఆయనే ఆ కుటీర్ కడుతున్నారు ఆయనకు ఒక రూమ్ ఆయన నిర్మించుకోవచ్చు కానీ ఆయన నిర్మించుకోలేదనమాట లక్ష్మణకి తెలుసు అండ్ నిన్న సెషన్ లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ నేను ఇన్ ద సర్వీస్ ఆఫ్ రామ అండ్ సీత నేను నిద్ర పోను అని చెప్పేసి ఆయన డిసైడ్ అయ్యారు అనమాట సో డే టైం అంతా వాళ్ళకి సర్వ్ చేస్తూ వాళ్ళకి ఏమేం కావాలి అన్ని ఏర్పరచుకుంటూ నైట్ టైం ఏమో అది డీప్ ఫారెస్ట్ కాబట్టి అక్కడ చాలా మంది డిమెన్స్ ఉంటారు అండ్ వైల్డ్ యానిమల్స్ ఉంటాయి వాళ్ళ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట రాముల వారు సీతమ్మ పడుకున్నప్పుడు ఆ బయట అంతా కాపలా కాయటం అవన్నీ చేస్తారు సో ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే లక్ష్మణ్కి చాయిస్ ఉన్నా కూడా ఆయన కోసం ఒక రూమ్ కూడా ఆయన నిర్మించుకోలేదు అనమాట దట్ హౌ కమిటెడ్ ఈస్ టు ద సర్వీస్ ఈ వాంటెడ్ టు డూ సో ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ అంటే ఇట్ ఇస్ నాట్ అ స్మాల్ డ్యూరేషన్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ నేను అలా కమిట్ అవుతాను అని అనుకున్నప్పుడు ఆయన ఎంత కమిటెడ్ గా ఉన్నారో మనకు అర్థం అవుతుంది ఇక్కడ ఈ కుటీర్ నిర్మించినాక ఆ రామ్ చంద్ర లక్ష్మణ్ చాలా ప్రైజ్ చేస్తారంట ఎంత బాగా నువ్వు హర్మిటేజ్ నిర్మించావో అని చెప్పేసి చాలా ప్రైజ్ చేస్తారంట ఏమంటారు అంటే ఒక ఐడియల్ ప్లేస్ లో ఒక ఐడియల్ హౌస్ నిర్మించి అండ్ యు ఆర్ అన్ ఐడియల్ బ్రదర్ అని చెప్పేసి ఆ రామచంద్ర లక్ష్మణ్ ని ప్రేస్ చేస్తారంట సో ఇలాగా గడుస్తూ ఉంటది అనమాట ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ కదా మరి అరణ్యంలో ఇలా నడుస్తూ ఉంటాయి ఈవెన్ ఫన్ మూమెంట్స్ కూడా ఉన్నాయంట సో మనము శుభ విలాస్ ప్రభు బుక్స్ చదువుతూ ఉంటే మనకి చాలా చాలా ఫన్ మూమెంట్స్ మనకి ఆ ఉంటాయి దాంట్లో ఆయన రిసర్చ్ చేసి రాసినవన్నీ ఉంటాయి ఆ బట్ జస్ట్ లిటిల్ థింగ్స్ నేను డిస్కస్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ ఫన్ మూమెంట్ ఏంటంటే ఆ రాముల వారు సీత అడవిలో నడుస్తూ ఉంటారనమాట నడుస్తూ ఉంటే అప్పుడు సీతమ్మ వ్యక్తం చేస్తుందంట నేను ఇన్ని సంవత్సరాలు అయోధ్యలో ఉన్నా కూడా నాకు మీ టైం చాలా తక్కువ దొరికేది ఆ కానీ ఇప్పుడు నాకు ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ మీతో ఉండే భాగ్యం కలిగింది మీతో పంచుకునే భాగ్యం నాకు కలిగింది అని చెప్పి సీతమ్మ వ్యక్తం చేస్తుందంట మనం కూడా అంతే కదా జనరల్ గా అనుకుంటాము హస్బెండ్స్ బోత్ వర్కింగ్ అంటే డిఫరెంట్ బట్ ఇఫ్ హస్బెండ్ ఇస్ వర్కింగ్ ఆఫీస్ కి వెళ్తే ఇరవై నాలుగు గంటలు ఆఫీస్ పని మీదే ఉంటారేంటి అసలు ఇంటి పనులు పట్టించుకోరేంటి అని మనం కూడా అనుకుంటూ ఉంటాం కదా ఏదో ఒక టైమ్ లో లైఫ్ లో అనుకుని ఉంటాం కదా డెఫినెట్ గా సో అలాగా సీతమ్మ వ్యక్తం చేశారంట అప్పుడు ఇక్కడ ఫన్ మూమెంట్ ఏంటంటే ఈ రాముల వారు సీత ఎప్పుడైతే ఇట్లా కలిసి ఉంటారో ఎప్పుడైతే ఇలా పాస్ట్ టైమ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయో లక్ష్మణ లక్ష్మణ మరి ప్రొటెక్ట్ చేయాలి కదా వాళ్ళని ఎప్పుడు వాళ్ళతోనే ఉంటారు కదా ఆయన కొంచెం దూరంగా నిలబడి చూస్తూ ఉంటారంట సో ఇట్లా నడుచుకుంటూ నడుచుకుంటూ ఒక పూల్ దగ్గరికి అంటే ఒక వాటర్ బాడీ దగ్గరికి వస్తారంట అప్పుడు సీతమ్మ రాముల వారు అనుకుంటారంట మనము స్విమ్మింగ్ లో రేస్ పెట్టుకుందాము అని చెప్పి అంటారంట అప్పుడు ఇమిడియట్ గా వెనక్క చూసి రాహుల్ వారు లక్ష్మణ్ ని పిలిచి లక్ష్మణ మాకు ఇప్పుడు స్విమ్మింగ్ రేస్ ఉంటుంది రేస్ కి నువ్వే జడ్జ్ అని చెప్పి అంటారంట అప్పుడు ఇమిడియట్ గా లక్ష్మణ్ అంటారంట అయ్యో స్వామి నన్నేందుకు అన్న అన్నగారు నన్నేందుకు దీంట్లో ఇరికిస్తున్నారు నేను ఎవరు బెస్ట్ అని నేను ఎలా చెప్తాను నన్ను ఇరికిచ్చేద్దు దీంట్లోకి అని చెప్పి లక్ష్మణ్ ప్రార్థన పడితే రాహుల్ వారు ఆర్డర్ వేస్తారంట మరి ఆర్డర్ వేస్తే మనకి ఇంకా కంపల్సరీ ఫాలో అవుతారు కదా సో అప్పుడు లక్ష్మణ్ ఓకే జడ్జ్ గా ఉందాము అని చెప్పి ఆ స్విమ్మింగ్ రేస్ ఏంటంటే ఆ వాటర్ బాడీలో ఒక ఒడ్డుకి వెళ్ళి ఆ ఒడ్డును తాకి మళ్ళీ బ్యాక్ ఎవరైతే వస్తారో వాళ్ళు విన్నర్ అని చెప్పి రేస్ అనమాట సరే రాముల వారు సీత రేస్ లో వెళ్తారనమాట సో రాముల వారు చాలా స్ట్రాంగ్ జనరల్ గా మనం చూసినట్టయితే ప్రభుజీస్ దెల్ బి వెరీ స్ట్రాంగ్ కంపేర్ టు మాతాజీస్ వాళ్ళ ఫిజికల్ స్ట్రెంగ్ ఫిజికల్ స్ట్రెంగ్ విల్ బి స్ట్రాంగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మెంటల్ స్ట్రెంగ్ మాతాజీస్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటారు బట్ ఫిజికల్ స్ట్రె
మళ్ళీ బ్యాక్ వస్తూ మధ్యలో సగల్లో ఆగి అసలు సీతమ్మ ఏం చేస్తుంది సీతమ్మ స్విమ్ చేయగలుగుతుందా వెళ్ళిందా ఒడ్డుదాకా అని చెప్పి వెనక తిరిగి చూస్తారంట అప్పుడు స్వీ సీతమ్మ నిజంగా కొంచెం స్ట్రగుల్ అవుతూ ఆ ఎట్లా కొట్ట ఆ ఒడ్డుకి వెళ్తారంట ఒడ్డుకి తాకి ఇంకా తిరిగి వస్తూ ఉంటారంట అప్పుడు రావుల వారు అనుకుంటారంట సరే నేను హాఫ్ వే వచ్చేసాను ఇంకొంచెం ముందరికి వెళ్తే నేను ఫస్ట్ వెళ్ళిపోతాను కానీ నేను ఫస్ట్ వెళ్తాం వల్ల నాకు ఉపయోగం ఏంటి నా సీత బాధపడి ఫస్ట్ రాలేదని చెప్పేసి నా సీత బాధపడుతుంది కదా సో నేను విన్న ఈ ఉపయోగం ఏంటి అని చెప్పి రావుల వారు ఏం చేస్తారంటే ఒక ట్రిక్ చేస్తారనమాట వాటర్ లోపలికి వెళ్ళిపోతారనమాట వెళ్ళిపోతే సీతమ్మ అలాగే స్ట్రగుల్ అవుతూ ఆ ఒడ్డుని తాకి ఆవిడ బ్యాక్ వచ్చేస్తూ ఇంకా ఫినిష్ లైన్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతారనమాట ఫినిష్ లైన్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి ఇదేంటి రావుల వారు ఇంకా రాలేదా నేనే ఫస్ట్ అని చెప్పేసి చాలా హ్యాపీగా ఆవిడ వెనక్కి తిరిగి చూస్తే అప్పుడే మన రావుల వారు బయట సీతమ్మ ఎప్పుడైతే ఆ ఫినిష్ లైన్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుందో అప్పుడు రావుల వారు ఏదో అప్పుడే ఆయన తిరిగి వస్తున్నట్టు వాటర్ లోంచి బయటకు వచ్చి నెమ్మదిగా స్విమ్ చేసుకుంటూ వస్తారనమాట అప్పుడు సీతమ్మ చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతుందంట సో ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ లైఫ్ లెసన్ మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనము మన లైఫ్ లో చాలా ఆర్గ్యుమెంట్స్ అవుతూ ఉంటాయి చాలా సందర్భాలు ఉంటాయి సో మనము ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే టు లూజ్ ద ఆర్గ్యుమెంట్ అండ్ విన్ రిలేషన్షిప్ ఆర్ టు లూజ్ రిలేషన్షిప్ అండ్ ప్రో పాయింట్ ఏది ఇంపార్టెంట్ మనం డిసైడ్ చేసుకోవాలి ఆర్గ్యుమెంట్ లూజ్ అయ్యి రిలేషన్షిప్ బంధాన్ని ఇంకా ప్రేమను పెంచుకోవటం ఇంపార్టెంటా లేదంటే నా పాయింటే ప్రూవ్ అవ్వాలి అని చెప్పి ఆర్గ్యుమెంట్ ఇంకా పెంచుకుని ఆ రిలేషన్షిప్ లూ రిలేషన్షిప్ లూజ్ అవటం అంటే ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ వల్ల ఆ రిలేషన్షిప్ లూజ్ అయిపోతుందా అని చెప్పి మనందరికీ క్వశ్చన్ రావచ్చు కానీ లూజ్ అవ్వదు బట్ సర్టెన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఆ రిలేషన్షిప్ డెఫినెట్ గా తగ్గుతుంది మేబీ ప్రేమ తగ్గొచ్చు మేబీ కొంత పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ డిస్టర్బెన్స్ కూడా ఉండొచ్చు అనమాట సో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే whether to win the argument or lose relationship a point maname mana own ga manamu decide cheskovali so that is a very important life lesson so inka ikkada aranyam lo almost ilaga 13 years gadichipoyini anamata so ee particular past time vachesi almost 13th year last or beginning of 14th year first month or something like that um, exact number aithe naaku teliyadu but mostly it is end of 13th year anamata సో ఒక రోజు ఏమవుతుందంటే ఇట్లాగే కూర్చుని ఉంటే సీతమ్మ పూలు కోసుకుంటా ఉంటే ఒక గోల్డెన్ డియర్ కనిపిస్తుంది అనమాట ఆ గోల్డెన్ డియర్ ఎలా ఉంది అని వర్ణిస్తారు అంటే చాలా అసలు ఎంత చూడంగానే ఎవరైనా ఫ్యాసినేట్ అయిపోతారు అనమాట అంత బ్యూటిఫుల్ గా చార్మింగ్ గా ఉంటుంది ఆ గోల్డెన్ డియర్ పైన స్పాట్స్ సిల్వర్ కలర్ లో ఉంటాయంట స్పాట్స్ అండ్ ఇంకా ఏం చెప్తారు అంటే ఆ డియర్ కి ఆ చీక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక్క చీక్ వచ్చేసి పింక్ కలర్ లోటస్ ఫ్లవర్ లాగా ఉంటుందంట ఇంకొక చీక్ వచ్చేసి బ్లూ కలర్ లోటస్ ఫ్లవర్ లాగా ఉంటుందంట సో అంత బ్యూటిఫుల్ అండ్ ఫేస్ వైట్ గా ఉండి చాలా ఫ్యాసినేటింగ్ గా ఉంటుంది అనమాట సో ఇమీడియట్ గా సీతమ్మ ఆ డియర్ ని చూసి రాముల వారిని అడుగుతుందంట ఈ డియర్ చాలా బాగుంది ఈ డియర్ నా నాకు తీసుకురండి అని చెప్పి రామచంద్రని అడుగుతుంది అనమాట అప్పుడు రామచంద్ర థాట్స్ లోకి వెళ్ళిపోతారు అనమాట రామచంద్ర అనుకుంటారు సీతమ్మ ఎన్ని సంవత్సరాల నొక్క కోరిక కూడా కోరలేదు ఫస్ట్ టైమ్ నన్ను ఇలాంటి కోరిక కోరుతుంది ఈ డిజైర్ నేను ఫుల్ఫిల్ చేయాల్సిందే అని చెప్పి అనుకుంటారనమాట కానీ ఇక్కడ లక్ష్మణుని ఉన్నారు కదా అదే ప్లేస్ లో కానీ లక్ష్మణకి ఆ డిస్క్రిమినేషన్ ఉందనమాట అబ్జర్వేషన్ చాలా ఎక్కువ ఉంది లక్ష్మణకి సో లక్ష్మణ్ ఏంటంటే ఎందుకంటే ఆయన ఆ ఫారెస్ట్ లో ఆల్మోస్ట్ థర్టీన్ ఇయర్స్ ఉన్నారు అండ్ అక్కడ యానిమల్స్ ఎలా ఉంటాయో ఏంటో అన్ని తెలుసు ఎందుకంటే ఆయన ఆల్మోస్ట్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ నిద్రపోలేదు ఇప్పుడు థర్టీన్ ఇయర్ ఎండ్ లో ఉన్నాం కాబట్టి థర్టీన్ ఇయర్స్ నిద్రపోలేదు షో హీ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్ అనమాట అప్పుడు లక్ష్మణ ఇమీడియట్ గా అంటారు లేదు లేదు ఇదేదో ట్రిక్ లాగా ఉంది ఆ అసలు మనము ఆ డియర్ ని చూసినట్టయితే ఆ డియర్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ ఆ ఫారెస్ట్ లో జంతువులు ఏవో చిన్న చిన్న ఇవి యానిమల్స్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా అవి ఆ డియర్ ని చూసి పరిగెత్తుకుని వెళ్ళిపోతున్నాయంట దూరంగా సో లక్ష్మణ్ అంటారు డెఫినెట్ గా ఇదేదో ట్రిక్ ఇదేదో మాయలాగా ఉంది మనము దీనికి పడకూడదు వెళ్ళొద్దు అని చెప్పి రామచంద్రకి చెప్తారనమాట సో ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంది రామచంద్ర సిచ్యువేషన్ ఒక పక్కనేమో సొంత తమ్ముడు ఏమంటున్నాడు వెళ్ళొద్దు రామచంద్ర ఇది ట్రిక్ మనం డిఫికల్టీలో పడతాము వెళ్ళొద్దు అని చెప్పి పోనీ లక్ష్మణ్కి రామర్ వారి స్ట్రెంగ్త్ తెలియక చెప్తున్నాడా లేదు బికాస్ లక్ష్మణ ఇస్ వెరీ కన్సర్న్డ్ మనకి అది ఆ సిచ్యువేషన్ అది ప్రాబ్లమాటిక్ సిచ్యువేషన్
ఇప్పుడు దాకా లైఫ్ లో అసలు ఒక కోరికే కోరలేదు అలాంటిది ఫస్ట్ కోరిక నన్ను సీతం అడిగింది ఆ కోరికను నేను తీర్చాలి అని చెప్పేసి రామచంద్ర ఆలోచించి ఆయన ఏం చేస్తారు అంటే ఎంత బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉంటారంటే రామచంద్ర అటు బ్రదర్ ని హర్ట్ చేయరు ఇటు వైఫ్ ని హర్ట్ చేయకుండా రామచంద్ర అంటారనమాట సరే లక్ష్మణ నువ్వు చెప్పేది కరెక్టే కానీ ఇప్పుడు అది నిజంగా డియర్ అయితే నేను దాన్ని క్యాప్చర్ చేసి సీతమ్మకి తీసుకొస్తాను అది నువ్వు చెప్పినట్టు నిజంగా మాయ మాయ లేడీ అయితే గనక నేను దాన్ని చంపుతాను మన మన పని అదే కదా మనం ఇక్కడ ఉన్న డిమాండ్స్ అందరినీ మనం చంపేయాలి అసరాస్ ని మనం చంపేయాలి మనం సిటిజన్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి కదా అని చెప్పేసి అంటారనమాట అని రామచంద్ర ఏమంటారంటే నేను సీతమ్మ కోసం ఆ డిఆర్ ని వెళ్ళి తీసుకొస్తాను అని ఐ హ్యావ్ టు టేక్ లీవ్ అని చెప్పి అక్కడి నుంచి వెళ్తారనమాట రామచంద్ర సో ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది వెరీ ఇంపార్టెంట్ లైఫ్ లెసన్ ఇప్పుడు సీతమ్మ ఆ డియర్ ని చూసి చాలా ఫ్యాసినేట్ అయిపోయింది అనమాట ఇప్పుడు ఆ డియర్ ని ఒక సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్ గా తీసుకుందాం మనం మనని మనం ఇక్కడ సీతమ్మని తప్పు పట్టడానికి కాదు దిస్ ఇస్ ఆన్ పాస్ట్ టైమ్ గా మనం ట్రీట్ చేయాలి బట్ మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇఫ్ యూ ట్రీట్ ద డియర్ యాజ్ మన సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్ మనం ఎప్పుడైతే మన ఓన్ సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్ కి అటాచ్ అవుతామో దెన్ రామ ఆర్ కృష్ణ విల్ లీవర్స్ అని చెప్పేసి మనం అర్థం చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లైఫ్ లెసన్ మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇఫ్ వీఆర్ అటాచ్ టు సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్ దెన్ ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్ విల్ లీవ్ విల్ స్టే అవే ఫ్రమ్ అస్ అని చెప్పేసి మనం అర్థం చేసుకోవాలి సో రాములు వారు వెళ్ళిపోతారు ఆ డియర్ కోసము డియర్ డియర్ ని తీసుకురావడానికి వెళ్తారు అప్పుడు సీతమ్మ లక్ష్మణ ఉంటారు సీతమ్మ లక్ష్మణ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది కాసేపటికి అరుపులు వినిపిస్తాయి ఓ లక్ష్మణ ఓ సీతే అని చెప్పేసి కంటిన్యూస్ గా అరుపులు వినిపిస్తూ ఉంటాయి ఆ అరుపులు విని సీతమ్మ చాలా యాంక్షియస్ అయిపోతుంది ఆ ఏమవుతుంది రాములు వారికి అసలు లక్ష్మణ నువ్వు ఇమిడియట్ గా వెళ్ళు మీ అన్నగారి దగ్గరికి వెళ్ళు మీ అన్నగారిని సేవ్ చేయి అని చెప్పేసి సీతమ్మ చెప్తుంది అనమాట సీతమ్మ చెప్పినప్పుడు లక్ష్మణ అంటారు అయ్యో తల్లి రాహుల్ వారు చాలా స్ట్రాంగ్ ఆయన చాలా చాలా కాంపిటెంట్ ఆయన ఆయన్ని ఎవరు ఏం చేయలేరు నువ్వు భయపడకమ్మా ఆయన కూడా ఆ మాట మనం ఏదైతే వింటున్నాం ఓ లక్ష్మణ ఓ సీతే అని చెప్పి ఆ అన్నగారి వాయిస్ కాదు అని చెప్పి లక్ష్మణ చెప్తారనమాట అప్పుడు సీతమ్మ అంటారు ఆ ఆ డియర్ ఏదైతే ఉందో ఆ రాక్షసి ఆ రాక్షసుడు డియర్ లాగా వస్తాడు కదా మరిచి సో తను మిమిక్ చేస్తాడు అనమాట రామచంద్ర వాయిస్ లాగానే ఓ లక్ష్మణ ఓ సీతే అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటే సీతమ్మ అంటుంది అదేంటి మీ అన్నగారు వాయిస్ వినిపిస్తుంటే అంత కష్టంలో ఉంటే నువ్వు వెళ్ళనంటావు అని చెప్పేసి ఆ సీతమ్మ అంటారనమాట అప్పటికి కూడా వినడు లక్ష్మణ లేదమ్మా నన్ను నా అన్నగారు నన్ను నేను ప్రొటెక్ట్ చేయమన్నా నన్ను ఇక్కడే ఉండమన్నారు నేను వెళ్ళను ఆయనకి ఏమీ కాదు ఆయన చాలా స్ట్రాంగ్ అసలు ఆయన ఎవరు ఏం చేయలేరు అని చెప్పి కూడా చెప్తారనమాట సో ఇక్కడ ఈ పాస్ట్ టైమ్ ఎలా వచ్చిందో మన అందరికి తెలుసు ఇప్పుడు ఈ పిక్చర్ లో చూసినట్లయితే ఒకసారి సూర్పనక రావణస్ సిస్టర్ సూర్పనక వచ్చి రామచంద్ర దగ్గరికి వచ్చి నన్ను పెళ్లి చేసుకో అని అడుగుతుంది అనమాట అడిగినప్పుడు రామచంద్ర అంటారు ఆ నువ్వు లక్ష్మణ దగ్గరికి వెళ్ళు అని చెప్పి అడిగితే లక్ష్మణ ఆ సూర్పనకని బాగా టీస్ చేస్తారనమాట టీస్ చేస్తే సూర్పనకకి కోపం వచ్చి తను ఆ సీతమ్మని అటాక్ చేయటానికి ట్రై చేస్తుంది అనమాట అప్పుడు లక్ష్మణికి కోపం వచ్చి ఆ తన ముక్కు చెవులు కోసేస్తాడనమాట సో అప్పుడు ఆ టైంలో ఈ సూర్పనక రావణ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏడ్చుకుంటా నువ్వు ఎలాగైనా రామచంద్ర వైఫ్ ని తీసుకొచ్చి నువ్వు ఎంజాయ్ చేయాలి నువ్వు తను తీసుకురావాలని చెప్పేసి తన అన్నతో చెప్తుంది అనమాట సో అప్పుడు ఈ తన అంకుల్ నెల్లి రిక్వెస్ట్ చేసి మరిచిని ఇది ప్లాన్ అని చెప్పి చెప్తే మరిచి గోల్డెన్ డియర్ గా వస్తాడనమాట సో అప్పుడు ఈ పాస్ట్ టైమ్ జరుగుతుంది సో ఇక్కడ అప్పుడు సీతమ్మ ఎంతసేపు చెప్పినా కూడా వినట్లేదు లక్ష్మణ అంటా లేదు అసలు ఆయనకి ఏం ప్రాబ్లం ఉండదమ్మా ఆయన చూసుకుంటారు ఆయన చాలా స్ట్రాంగ్ అసలు ఆయన ఎవరు ఏం చేయలేరు అని చెప్పి లక్ష్మణ చెప్తున్నా కూడా వింటలేదు అప్పుడు సీతమ్మ ఏమంటుంది ఫైనల్ గా సీతమ్మ అంటుంది అవును నాకు అర్థమైంది నీ దుర్గు దీపుడు మీ అన్నగారు లేకపోతే నువ్వు నాతో ఎంజాయ్ చేద్దామని చెప్పి ఇలా చేస్తున్నావు కదా అని అంటది అనమాట లక్ష్మణ చాలా డివాస్టేట్ అయిపోయి బాధపడతారనమాట ఇదేంటి నా తల్లిలాగా అనుకున్నాను ఇలా అంటుంది అని చెప్పేసి కానీ ఆయన అర్థం చేసుకుంటారనమాట సరే తను యాంక్షియస్ ఉంది రామచంద్రకి ఏమైపోతుందని యాంక్షియస్ బిహేవియర్ లో ఉంది అందుకని ఇలా మాట్లాడుతుంది అని చెప్పి ఇంకేం చేసేది లేక సీతమ్మకి జాగ్రత్తలు చెప్పి నువ్వు బయటికి రావద్దమ్మా ఇక్కడే ఉండు ఇక్కడ అంతా వైల్డ్ యానిమల్స్ ఇంక
అని లక్ష్మణ వెళ్ళేటప్పుడు అంట చెప్తారు నేను మళ్ళీ వచ్చేటప్పటికి నువ్వు ఇక్కడ ఉండవమ్మా అని చెప్పి కూడా ఆ మాట కూడా అని వెళ్తారంట అని బాధపడుతూ వెళ్తారనమాట బాధపడుతూ వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు లక్ష్మణ అనుకుంటారంట నేను అన్నగారికి చెప్పాలి ఇట్లా ఇలా జరిగింది ఇలా నిలబెట్టుకోలేకపోయాను నీ మాట అని చెప్పి చెప్పాలి అన్నగారితో అని లక్ష్మణ అనుకుంటూ ఆ చాలా బాధతో వస్తూ ఉంటారంట అప్పుడు ఆ రాముల వారు లక్ష్మణ్ని చూడంగానే అక్కడ ఇదేంటి నువ్వు సీతను వచ్చేసావు అని చాలా ఆగ్రహంతో ఉంటారంట ఏంటి నువ్వు అసలు సీతను వదిలేసావు నేను ఏం చెప్పాను నీకు నువ్వు ఏం చేసావు అసలు సీతను ఎందుకు వదిలేసావు ఇంత ఇలాంటి డీప్ ఫారెస్ట్ లో ఇక్కడ మనం చూస్తూనే ఉన్నాం కదా ఎన్ని వైల్డ్ యానిమల్స్ ఉన్నాయో ఎన్ని డెమెన్స్ ఉన్నారో నువ్వు ఎందుకు అట్లా సీతమ్మను వదిలేసావు అని చెప్పేసి లక్ష్మణ్ని మామూలుగా బ్యాష్ చేయరు అనమాట రాముల వారు ఏమంటారు ఆయన నీకు అసలు కాంపిటెన్స్ లేదు నువ్వు ఒక కవర్డ్ వి నువ్వు ఒక పెరికివాడివి నీ ఓన్ సేఫ్టీ కోసం నువ్వు అక్కడి నుంచి వచ్చేసావు ఇలాగా చాలా చాలా మాటలు అంటూ ఉంటారు అనమాట ఆ లక్ష్మణ్ని అప్పుడు లక్ష్మణ్ చాలా బాధపడతారు ఆయన ఒకే రోజు ఆయన ప్రేమించే ఇద్దరు వ్యక్తులు తల్లి తండ్రి ఆ తల్లి తండ్రి లాగా చూసుకునే ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒకళ్ళేమో నీకు క్యారెక్టర్ లేదన్నారు ఒకళ్ళేమో నీకు కాంపిటెన్స్ లేదు నీకు కవర్డ్ అన్నారు ఎంత బాధ ఉంటుంది ఇప్పుడు మన లైఫ్ లోనే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ మన సొంత వాళ్ళు మన్ని ఇలాంటి మాటలు అంటుంటే మనము ఎలా రియాక్ట్ అవుతాం కానీ ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే లక్ష్మణ హీ డిడ్ నాట్ రియాక్ట్ టు ద సిచ్యువేషన్ లక్ష్మణకు అర్థమైంది ఏంటి వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటో అర్థమైంది సీతమ్మ విషయంలో లక్ష్మణ ఏమనుకున్నారు అవును భర్త ఏమైపోయారు అని చెప్పి యాంక్షియస్ అలా ఆ బాధలో ఉండి సీతమ్మ అలా మాట్లాడింది రాముల వారిని చూస్తే రాముల వారు అవును సీతమ్మని నేను వదిలేసి వచ్చాను కదా సీతమ్మ ఒక్కటే ఉంది అక్కడ సీతమ్మకి ఏమవుతుందో అని చెప్పి ఆ బాధలో నన్ను మాట్లాడినారే అని చెప్పేసి లక్ష్మణ అస్సలు రియాక్ట్ అవ్వలేదు సో మనం ఇక్కడ నేర్చుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ లైఫ్ లెసన్ ఏంటంటే ఇలాంటి సందర్భాల్లో అందరికీ వస్తాయి లైఫ్ లో మనము ఆ టైంలో రియాక్ట్ అవ్వాలా రెస్పాండ్ అవ్వాలా మన చాయిస్ చాయిస్ మనకే అనమాట సో సిచ్యువేషన్స్ వస్తూనే ఉంటాయి లైఫ్ లో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ క్లోజ్డ్ సర్కిల్ లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తో వస్తాయి లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ తో వస్తాయి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం వెదర్ యు ఆర్ రియాక్టింగ్ అండ్ యు ఆర్ బ్రేకింగ్ ద రిలేషన్షిప్ ఆర్ వెదర్ యు ఆర్ రెస్పాండింగ్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ దర్ ఫీలింగ్స్ అది ఇంపార్టెంట్ ఆ చాయిస్ మనమే తీసుకోవాలి మనకి ఎవరు చెప్పరు ఓకే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ వస్తే లైఫ్ లో నువ్వు ఇలా చెయ్యని ఎవరు చెప్పరు కానీ మనకి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తారనమాట నువ్వు రియాక్ట్ అవ్వకు రెస్పాండ్ అవ్వు అని చెప్పి మనకి ఇన్స్ట్రక్షన్ మాత్రం ఇస్తారు చాయిస్ అల్టిమేట్ గా మనందరికి ఫ్రీ వల్ ఉంది కదా సో ఆ ఫ్రీ విల్ తో ఆ చాయిస్ మనం మేక్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇంకా మనం ఫర్దర్ వెళ్తే ఈ హోల్ రామాయణంలో చూసినట్టయితే మనకి ఇద్దరు టూ విమెన్ టూ వికెట్ విమెన్ ఉన్నారనమాట సో వాళ్ళ వల్ల చాలా టూ ఇంపార్టెంట్ టర్నింగ్ పాయింట్స్ అయినాయి సో ఒకటి మనం ఆల్రెడీ నేను డిస్కస్ చేసాము మంతర హౌ కైకే మనసు ఎలా పాయిజన్ చేసింది రాముల వారు వనవాసంకి వెళ్ళేదట ఎలా చేసిందో మనం చూసాము సో యాక్చువల్లీ ఈవెన్ ఆచార్యస్ చెప్తారు మంతర ఫస్ట్ ఆ న్యూస్ ఏదైతే ఉందో రాముల వారు ఇట్లా పటాభిషేకం అని చెప్పి తనే న్యూస్ కైకేయికి మోస్తుందనమాట సో ఆ న్యూస్ వినగానే అంట కైకే ఇమిడియట్ గా తన మెల్లో ఉన్న హారం తీసి మంత్రాకి ఇస్తుందంట అంత హ్యాపీ అనమాట ఎందుకంటే రామచంద్ర అంటే చాలా ఇష్టము కైకేకి అండ్ ఈవెన్ చెప్తారు ఆచార్యాజ్ ఈవెన్ బిఫోర్ దిస్ ఎపిసోడ్ రోజు ఫస్ట్ లెవెంగానే తను రామచంద్ర మొహం చూడటానికే ఇష్టపడేదంట సో అలా ఉన్న మనిషిని ఆ బ్యాడ్ అసోసియేషన్ తో అలా పాయిజన్ చేసి మొత్తం కథలోనే ట్విస్ట్ తీసుకొచ్చింది అనమాట ఇంకా సెకండ్ ట్విస్ట్ ఏంటి సెకండ్ ట్విస్ట్ వచ్చేసి సూర్పనక సో సూర్పనక రామచంద్ర పెళ్లి చేసుకుని అన్నాడు టీస్ చేశాడు ముక్కు కట్ చేశాడు అని చెప్పేసి రావణ దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు ఎలాగైనా ఆ సీతమ్మని తీసుకురా ఇక్కడికి నువ్వు సీతమ్మ ఎంజాయ్ చేయాలి అలా ఆ తీసుకురావాలి నువ్వు అని చెప్పి చెప్పింది కదా సో అది ఇంకొక ట్విస్ట్ అనమాట సో టూ వికెట్ ఉమెన్ వాళ్ళ వల్ల ఎంత టర్నింగ్ పాయింట్ అయిందో మనము గమనించుకోవచ్చు ఈవెన్ మన లైఫ్ తీసుకుని ఉంటే ఇలాంటి సందర్భాలు ఇలాంటి వికెట్ పీపుల్ చాలా మంది ఉంటారు వాళ్ళ వల్ల చాలా డిస్టర్బెన్స్ కలుగుతూ ఉంటాయి అనమాట మనకి లైఫ్ లో బట్ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనము we should not fall prey for those situations and jeppi manam gamaninchukovalanamata so inka ee search avutu untundannamata sitamma sitamma jaada teliyadu ekkadiki ellipoyindi sitamma ani cheppesi search chestu untaranamata rama lakshmana etla ante aa search entire world asle ekkadundi ani cheppi manaki antu untaru kada like police comb
సో అప్పుడు వీళ్ళు ఇక్కడ సుగ్రీవ హనుమాన్ వీళ్ళందరినీ కలుస్తారనమాట అయితే ఆ రావణ ఎప్పుడైతే సీతమణి తన ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ లో తీసుకెళ్తున్నాడో అప్పుడు ఈ సుగ్రీవ వీళ్ళు కింద కూర్చుని ఉంటారనమాట అప్పుడు ఒక పోట్లీ బ్యాగ్ ఉంటుంది కదా పోట్లీ బ్యాగ్ లో జువెల్స్ ఆ సీతమ్మ ఇసిరేసినప్పుడు అది వచ్చి సుగ్రీవ మీద పడుతుంది అనమాట సో ఆ బ్యాగ్ అప్పటి నుంచి వాళ్ళు ఆ బ్యాగ్ దాసించారనమాట ఇది ఎవరిది అసలు ఎవరిది ఉంటుంది అని చెప్పేసి దాసించుతారు ఆ టైంలోనే హనుమాను యాక్చువల్లీ అది చూసినప్పుడు ఎవరినో తీసుకెళ్తున్నాడు రావణ్ అని చెప్పి జస్ట్ ఒక గ్లాన్స్ ఆఫ్ సీతమ్మ ఫేస్ చూస్తారనమాట క్లియర్ గా చూడరు ఆవిడ సీతమ్మని కూడా తెలియదు అనమాట అప్పటికి అప్పుడు రాహుల్ వారు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఆ జ్యువెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇస్తారనమాట ఇవి చూడండి ఇవి మీ సీతమ్మ వేనా చూసి కన్ఫర్మ్ చేయండి అని చెప్పి అడుగుతారనమాట అప్పుడు రాహుల్ వారు ఆ జ్యువెల్స్ చూస్తారు చూస్తే ఆయనకు అర్థమవుతుంది ఇవి సీతమ్మ జ్యువెల్స్ లానే ఉన్నాయి అని చెప్పేసి ఆయనకు అర్థమవుతుంది కానీ లక్ష్మణ కన్ఫర్మేషన్ కూడా కావాలని చెప్పి లక్ష్మణ కూడా చూపించండి ఆ జ్యువెల్స్ అని చెప్పి లక్ష్మణకి చెప్తారనమాట లక్ష్మణ నువ్వు ఒక్కసారి ఈ జ్యువెల్స్ చూసి నువ్వు కన్ఫర్మ్ చెయ్యి ఇది సీతమ్మ తల్లివేనా అని చెప్పేసి అంటారనమాట అప్పుడు లక్ష్మణ ఆ జ్యువెల్స్ చూస్తూ చాలా కన్ఫ్యూజ్ గా ఉంటారనమాట రాహుల్ వారు అంటారు ఏమైంది ఎందుకు అట్లా కన్ఫ్యూజ్ గా ఉన్నావు అంటే అప్పుడు లక్ష్మణ అంటారు అన్నగారు నేను ఈ రోజుకి నేను ఎన్నో సార్లు ఆ సీతమ్మ నడుస్తుంటే నేను వెనకాలే నడుస్తాను నేను ఎప్పుడు నడిచినా కూడా ఆవిడ పాదాలే చూస్తాను నేను నేను ఎప్పుడు ఆవిడకి ప్రణామాలు పెట్టినా కూడా ఆవిడ పాదాలే చూస్తాను మీరు ఆ నేను ఈ రోజు దాకా ఆవిడ మొహం నేను చూడలేదు నేను ఎలా చెప్పగలను అని చెప్పి అంటారు మీరు పాదాలుకి ఉన్న యాంక్లెట్స్ ఏవైతే గజ్జలు ఉంటాయో అవి గనక నాకు చూపించినట్టయితే నేను కన్ఫర్మ్ చేయగలను అవి సీతమ్మవి అని చెప్పి అంటారనమాట సో లక్ష్మణ రామచంద్ర చాలా ఆయనకి బాధ వచ్చేస్తుంది అనమాట దుఃఖం వచ్చేస్తుంది ఇలాంటి మనిషిన సీతమ్మ ఇట్లా మాట్లాడింది అని చెప్పేసి ఆ ఆనంద్ బాష్పాలు వచ్చి లక్ష్మణ్ని హక్ చేసుకుంటారు అనమాట అండ్ అక్కడే సుగ్రీవ ఉన్నారు కదా సుగ్రీవ కూడా ఆశ్చర్యపోతారు ఏంటి థర్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి వీళ్ళు ముగ్గురే కదా ఇక్కడ కలిసి ఉన్నది అయినా కూడా సీతమ్మ ఫేస్ చూడలేదా అని చెప్పేసి ఆయన ఆశ్చర్యపోతారు అనమాట మనకు తెలుసు కదా సుగ్రీవ వాలి పాస్ టైమ్ వాలి ఎట్లాగా సుగ్రీవ వైఫ్ ని ఎలాకి వెళ్ళటానికి ట్రై చేశారో అవన్నీ మనకు తెలుసు కదా పాస్ టైమ్ సో ఆయన ఆశ్చర్యపోతారు అనమాట ఇలా కూడా ఉంటారా అని చెప్పి ఆశ్చర్యపోతారు సో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే లక్ష్మణకి సీతమ్మ మీద అంత రెస్పెక్ట్ అని చెప్పి మనం ఇప్పుడు అర్లియర్ జనరేషన్స్ లో చూస్తే లైక్ ఈవెన్ నా గుర్తు ఆ నా చిన్నప్పుడు మా నానమ్మ తాతయ్య ఇంట్లో ఉండేవారు మా దగ్గరే ఉండేవాళ్ళు స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు నేను అప్పుడు నా గుర్తు మా నా మా అమ్మగారు ఎప్పుడు మా తాతగారు ఉన్నప్పుడు కనీసం కూర్చుని ఎరగరు అనమాట ఈవెన్ చాలా లాంగ్ టైం స్టాండింగ్ ఉన్నప్పుడు ఒక చిన్న స్టూల్ అంటే ఆయన కన్నా తక్కువ హైట్ లో ఆ స్టూల్ వేసుకుని కూర్చునేవారు అనమాట అప్పుడు మనకు అంత ఎంగ్ బ్లెట్ కదా నాకు బాగా కోపం వచ్చేది ఎందుకు అంతసేపు నిలబడతావు ఆ ఈ రోజుల్లో కూడా ఏంటి పిచ్చి చాదస్తాలు ఇట్లా మాట్లాడేవాళ్ళం కానీ మనకి మనకి వేదిక కల్చర్ లో ఇలాంటివన్నీ ఆల్రెడీ ఇచ్చారనమాట మనం ఎప్పుడైతే ఆ దృష్టితో చూస్తామో మనకి ఎందుకు ఇచ్చారు ఇట్లాంటివని చెప్పి మనకి అర్థమవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఆ యాంక్లెట్స్ ఆ లక్ష్మణకి ఇస్తారనమాట లక్ష్మణకి ఇస్తే యాంక్లెట్స్ చూసి అవును ఈ సీతమ్మ తలవే అని చెప్పేసి కన్ఫర్మ్ చేస్తారనమాట లక్ష్మణ ఇంకా మనము ఇక్కడ అప్పుడు మనకి మన బయట వింటూ ఉంటాం అనమాట ఈక్వాలిటీ ఈక్వాలిటీ అని చెప్పి అంటే ఈక్వాలిటీ ఏంటి ఈక్వాలిటీ బిట్వీన్ మెన్ అండ్ ఉమెన్ అని చెప్పి ఇప్పుడు మెన్ అండ్ ఉమెన్ ఆర్ నెవర్ ఈక్వల్ మనకు బాల్గోన్ ప్రభుజీ క్లాసెస్ లో ఏం చెప్తారు అసలు విమెన్ ఆర్ బియాండ్ మెన్ ఎందుకు ఈక్వాలిటీ గురించి పోట్లాడుతున్నారు అని చెప్పి చాలా సార్లు ఆ బాల్గోన్ ప్రభుజీ మన చాలా క్లాసెస్ లో చెప్పారు సో ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈక్వల్ ఈక్వల్ అని చెప్పేసి మనం గొడవ పడకుండా వి హ్యావ్ టు ఆస్పైర్ ఫర్ రెస్పెక్ట్ నాట్ ఈక్వాలిటీ ఇప్పుడు నా చుట్టూతా ఉంటే ఒక ఇప్పుడు నేను వర్క్ చేస్తూ ఉంటాను నా కొలీగ్స్ ఉంటారు అనమాట సో అప్పుడు నేను రెస్పెక్ట్ ఆశించాలి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి బట్ నాట్ ఈక్వాలిటీ బికాస్ మెన్ కెన్ నెవర్ బి ఈక్వల్ టు విమెన్ అది మనం అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట ఎందుకంటే ఈచ్ వన్ హ్యావ్ దర్ ఓన్ స్ట్రెంగ్స్ ఇప్పుడు ఫిజికల్ గా మెన్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటారు విమెన్ ఈక్వల్ అంటే విల్ దే బికమ్ దట్ సేమ్ స్ట్రెంగ్త్ ఉంటుందా వాళ్ళకి బై బర్త్ ఏ ఉండదు ఈవెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు బిల్డ్ దాట్ దట్ ఈస్ నెవర్ పాసిబుల్ సో మనం ఈక్వాలిటీ గురించి పోట్లాడుకోకుండా ఎంతసేపు మ
బికాస్ క్వశ్చన్స్ అరేజ్ అవుతాయి కదా వాళ్ళు రామచంద్ర భగవంతుడు సో అలాంటి వాళ్ళకి కష్టాలు తప్పలేదా అని చెప్పి ఇలా మాటలు వస్తూ ఉంటాయి కదా సో ఇక్కడ ఆచార్యస్ ఏమి చెప్తారు అంటే ఎందుకు సీతమ్మ లంక వెళ్ళింది అంటే ఫస్ట్ థింగ్ సీతమ్మ నేను మీతో అరణ్యముకి వస్తాను అని చెప్పినప్పుడు వనవాసానికి వస్తానని చెప్పినప్పుడు రాహుల్ వారు వద్దంటారు వద్దన్నప్పుడు లాస్ట్ రిసార్ట్ గా తను ఏమో ఉపయోగిస్తుంది తను అంటుంది జనక మహారాజు గారికి ముందుంటే ఇప్పుడు నా తన కూతుర్ని ఒక మెన్ అనుకుని ఒక విమెన్ కి మ్యారీ చేశానే అని చెప్పి ఫీల్ అవుతాడని చెప్పి తను అఫెండ్ చేసింది అనమాట రామని సో ఇంకొకటి సెకండ్ ఏం చెప్తారంటే అటాచ్మెంట్ టు ద డియర్ రాముల వారు ఉన్నారు తనతో బట్ స్టిల్ ఆ డియర్ తో చాలా అటాచ్ అయిపోయి ఫ్యాసినేట్ అయిపోయి నాకు ఆ డియర్ కావాలి అని చెప్పేసి కూర్చున్నారు అనమాట సీతమ్మ వారు సో అదొకటి చెప్తారు ఇంకొకటి ఏంటంటే లక్ష్మణ్ని ఒఫెన్ చేశారు సో అలా మాట్లాడి లక్ష్మణ్ని ఒఫెన్ చేశారు దట్స్ వై సీత హ్యాస్ టు గో టు లంక అని చెప్పి మనకి ఆచార్యులు వాళ్ళ ఇండికేషన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇస్తారు అనమాట సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పాస్ టైం ఇక్కడ చిన్న పాస్ టైం చూద్దాం హనుమాన్ గురించి సో ఒకసారి నారద ముని వచ్చి హనుమాన్ ని ఎవరు బెస్ట్ డివోటీ రామచంద్రకి అని చెప్పి అడుగుతారనమాట అప్పుడు హనుమాన్ అంటారు మనిద్రం కూర్చుని ఇక్కడ డిస్కషన్ పెట్టుకోవటం ఎందుకు డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి రామచంద్రని అడిగితే ఆయన చెప్తారు కదా అని చెప్పి ఇంకొక హింట్ కూడా ఇస్తారు రామచంద్ర దగ్గర ఒక పెద్ద బుక్ ఉంటుంది ఆ బుక్ లో చాలా పేర్లు ఉంటాయి ఆ బుక్ చూస్తే తెలిసిపోతుంది నీకు ఎవరి డివోటీస్ అని చెప్పేసి అంటే ఆ వెళ్తారు రామచంద్ర వెళ్తారు వెళ్ళి ఆ మీకు ఎవరు బెస్ట్ డివోటీ ఫస్ట్ బెస్ట్ డివోటీ ఎవరు అని చెప్పేసి నారద ముని అడుగుతారు అనమాట అడిగితే అప్పుడు మీ దగ్గర ఒక బుక్ ఉందంట కదా ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ డివోటీస్ ఉన్నారంట కదా అది ఇవ్వండి అని చెప్పి రామచంద్రుని అడిగితే ఆ బుక్ ఇస్తారనమాట ఆ బుక్ లో చూస్తే ఫస్ట్ నేమ్ నారద ముని ఉంటుంది అనమాట మిగతా నేమ్స్ అన్ని పేజెస్ పేజెస్ తిప్తా ఉంటారు చాలా పేర్లు ఉంటాయి కానీ ఎక్కడ హనుమాన్ నేమ్ కనిపించదు మళ్ళీ హనుమాన్ దగ్గరికి వచ్చి హనుమాన్ నాకు ఒక గుడ్ న్యూస్ ఉంది ఒక బ్యాడ్ న్యూస్ ఉంది అని చెప్పి అని గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే నా పేరు ఫస్ట్ ఉంది బెస్ట్ డివోటీ లిస్ట్ లో బట్ నీ పేరు అసలు కనిపించలేదు అక్కడ అని చెప్పి అంటారు అనమాట నారద ముని అప్పుడు హనుమాన్ అంటారు సరే అయితే మళ్ళీ వెళ్ళి రామచంద్ర అని రామచంద్ర దగ్గర ఇంకొక బుక్ ఉంటుంది ఒక చిన్న బుక్ ఉంటుంది ఆ చిన్న బుక్ కూడా అడగండి దాంట్లో కూడా డివోటీస్ నేమ్స్ ఉంటాయి అని చెప్పి హనుమాన్ అంటే మళ్ళీ రామచంద్ర దగ్గరికి వెళ్ళి మీ దగ్గర ఇంకొక బుక్ ఉందంటే కదా డివోటీస్ లిస్ట్ ఆ బుక్ కూడా ఇది చూపించిందంటే ఆ బుక్ ఇస్తారు అనమాట రామచంద్ర ఆ బుక్ లో ఒకటే ఒక పేరు ఉంటుంది పెద్దగా హనుమాన్ అని రాసి ఉంటుంది అనమాట అప్పుడు నీ నారద ముని కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు అనమాట ఇదేంటి ఇదేమో బుక్ ఇంత మంది డివోటీస్ నేమ్స్ ఉన్నాయి ఇదేమో చిన్న బుక్ దీంట్లో ఒట్టి హనుమాన్ నేమ్ ఉంది ఏంటి ఏంటి అసలు డిఫరెన్స్ ఈ రెండింటికి అని చెప్పి అడిగితే అప్పుడు రామచంద్ర అంటారంట ఈ పెద్ద బుక్ ఏదైతే ఉందో ఈ డివోటీస్ అందరూ నిత్యం నా గురించే స్మరిస్తూ ఉంటారు నా గురించే ఉంటుంది వాళ్ళ ధ్యానం కానీ ఈ సెకండ్ బుక్ ఏదైతే ఉందో ఈ సెకండ్ బుక్ లో ఉన్న డివోటీస్ గురించి నేను నిత్యం ఆలోచిస్తాను అని చెప్పి అన్నారంట అంతకన్నా ఇంకా మంచి భగవంతుడి దగ్గరికి భగవంతుడి దగ్గర నుంచి మనకి వచ్చే గిఫ్ట్ ఏదన్నా ఉంటుందా భగవంతుడు మన గురించి నిత్యం ఆలోచిస్తా హనుమాన్ గురించి నిత్యం ఆలోచిస్తారంట సో అంతకన్నా బ్లెస్సింగ్ ఏమన్నా ఉంటుందా సో దట్ ఈస్ అ బ్యూటిఫుల్ పాస్ టైమ్ అని చెప్పేసి ఇంక్లూడ్ చేయటం జరిగింది సో ఇప్పుడు నేను మొత్తం కథ ఏమీ చెప్పట్లేదు అందరికీ తెలుసు అని చెప్పేసి ఆ సో ఇప్పుడు హనుమాన్ హనుమాన్ యాక్చువల్లీ వెళ్తారు అనమాట సీతమ్మని వెతకటానికి ఆ లంక వెళ్తారు సో లంక మొత్తం తిరుగుతారు అనమాట ఎక్కడ కనిపించదు అన్ని అక్కడ లంకలో ఏం చూస్తారంటే ఎంత ఫుల్ లావిష్ గా అనమాట ఎంతసేపు ఇంటాక్సికేషన్స్ లేడీస్ తో ఎంజాయ్ చేయటము ఇవే కనిపిస్తాయి మొత్తం హనుమాన్ కి తిరుగుతా ఉంటారు అనమాట నా సీతం ఎక్కడుంది సీతం ఎక్కడుంది అని చెప్పి అశోక వాటికకు వస్తారనమాట అశోక వాటికాలు ఒక ట్రీ ఆ ట్రీ ఎలా ఉంటుంది అంటే గోల్డెన్ ట్రీ లాగా కనిపిస్తుంది అనమాట ఇది ఏంటి గోల్డెన్ ట్రీ లాగా ఉంది అని చెప్పి హనుమాన్ అక్కడ దగ్గరికి వెళ్తారు సో ఆ ట్రీ కింద ఏదైతే బేస్ కట్ ఉంటుందో అక్కడ ఒక త్రీ స్టెప్స్ ఉంటాయంట సో ఆ త్రీ స్టెప్స్ గోల్డ్ తో చేసిన స్టెప్స్ అంట సో ఆ స్టెప్స్ ఒక రిఫ్లెక్షన్ ఆ ట్రీ మీద పడి అది గోల్డ్ కలర్ లాగా అనిపిస్తుంది అనమాట సో హనుమాన్ ఏం చేస్తారంటే ఒక చిన్న ఫామ్ తీసుకుంటారు అనమాట మనకి మినియేచర్స్ చిన్న వాటిని ఏమంటారు మినియేచర్స్ టైప్ అనమాట ఒక చిన్న ఫామ్ తీసుకుని హనుమాన్ అక్కడికి వెళ్తారంట ఆ చెట్టు ఎక్కుతారా గోల్డ్ ట్రీ ఏదైతే ఉందో అది ఎక్కుతారనమాట సో అక్కడ చూస్తూ ఉంటారనమాట చుట్టుపక
చూస్తూ ఉంటే అక్కడ ఎవరో ఏడుస్తున్న సౌండ్ వినిపిస్తూ ఉంటుంది ఆ హనుమాన్ కి ఎవరు ఇక్కడ ఏడుస్తున్నారు అని చెప్పేసి హనుమాన్ అనుకుంటా ఉంటారంట ఈ అప్పుడు ఆ సౌండ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అని చూస్తే ఆ చెట్టు కింద నుంచి వస్తుంది అనమాట ఇంకా ఇంకా క్లోజర్ వెళ్తారనమాట ఆ మినియేచర్ కదా ఎవరు అసలు ఐడెంటిఫై చేయలేరనమాట అక్కడ ఉన్న ఆ చుట్టుపక్కల మొత్తం అంతా రాక్షసీస్ ఉన్నారనమాట సీతమ్మ చుట్టూ సీతమ్మని రోజంతా టార్చర్ చేయడానికి తను కాపలాడుకోవటానికి చుట్టూ వికృతి వాళ్ళు ఫేస్ కూడా చాలా వికృతంగా ఉంటాయంట సో ఆ రాక్షసీస్ అంతా అక్కడ ఉంటారంట అప్పుడు హనుమాన్ ఇంకా ఇంకా దగ్గరికి వెళ్తే ఆ ఒక ఎల్లో శారీ కట్టుకున్న లేడీ ఆ రింకుల్ బట్టలు చిరిగిపోయిన బట్టలు వేసుకుని కూర్చుని ఆ సోకిస్తా ఉంటది అనమాట సీతమ్మ కానీ ఆ ఫేస్ లో గ్లో ఏదైతే ఉందో ఎలా ఉంటుందంటే సీతమ్మ ఫేస్ ఎలా డిస్క్రై డిస్క్రైబ్ చేస్తారు అంటే ఆవిడ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానీ ఆవిడ ఫేస్ కానీ దే విల్ ఎస్యూమ్ ద షేప్ ఆఫ్ సేమ్ రామచంద్ర ఎలా ఉంటారో అలా ఉంటుందంట అంటే అప్పుడు హనుమాన్ అనుకుంటారనమాట ఎంత ప్రేమ ఎంత భక్తి రామచంద్ర అంటే ఈవిడికి ఇప్పుడు ఒక మనిషి మీద మనకి అంత భక్తి అంత ప్రేమ ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా మన ఫేస్ లో కూడా అది కనిపిస్తుందంట అది చూసారు హనుమాన్ అది చూసి హనుమాన్ అనుకుంటారంట నేను కూడా ఇలాంటి ఇలాంటి నేను నాకు ఇలాంటి లవ్ ఇలాంటి డివోషన్ రావాలి రామచంద్ర మీద అని చెప్పి అప్పుడు దాకా హనుమాన్ నేను రామదూతని అని చెప్పి అనుకుంటారంట రామదూత అంటే ఏంటి మెసెంజర్ ఆఫ్ లార్డ్ రామచంద్ర నేను రామదూతని అనుకునేవారంట సో ఆ రోజు ఆయన డిసైడ్ అవుతారంట నేను రామదూతని కాదు నేను రామదాస్ని ఐఎమ్ ద సర్వెంట్ ఆఫ్ లార్డ్ రామచంద్ర అని చెప్పి అప్పుడు అనుకుంటారంట సో మనం కూడా మనము ఏ పని చేసినా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం నిమిత్తం మాత్ర వీఆర్ జస్ట్ ద సర్వెంట్ మనం ఏదో సర్వీస్ చేస్తే దాంట్లో అప్రేష్ అప్రిసియేషన్ వచ్చినా లేదంటే బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసి మనకి ఓకే చాలా బుక్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేసారు మాతాజీ మీరు చాలా బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసేసారు ప్రభుజీ అంటే అదంతా కృష్ణ మర్సి సో మనము అక్కడ మనకి దాస్య బాగ బాగ బావ ఉండాలన్నమాట సో వియార్ ద సర్వెంట్ అని చెప్పేసి ఎప్పుడు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఈ అశోక వాటికలో ఇట్లా జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకి లైఫ్ లెస్న్ ఏంటంటే డీపర్ వన్స్ లవ్ డీపర్ ఇస్ ద అబ్సార్ప్షన్ మనకి ఎప్పుడైతే ఒకరి మీద ప్రేమ ఉంటే డీపర్ ఇస్ ద అబ్సార్ప్షన్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి కృష్ణుడి మీద ప్రేమ పెరిగితే కదా మనకి ఆటోమేటిక్ గా ఏ సర్వీస్ వచ్చినా ఏది వచ్చినా మనం టేకప్ చేయగలుగుతాం అలసట్ లేకుండా చేయగలుగుతాం ఫస్ట్ మనం యాస్పైర్ చేయాలన్నమాట నేను కృష్ణ సర్వీస్ లో ఉండాలి అని చెప్పేసి యాస్పైర్ చేయాలి అండ్ ఆ లవ్ పెంచుకోవాలి మనం టువర్డ్స్ దట్ పర్సన్ అప్పుడే మనకి ఏంటంటే అబ్జార్బ్షన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట అండ్ దిస్ హోల్స్ ట్రూ ఫర్ అదర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సుప్రీం లార్డ్ సో సుప్రీం లార్డ్ కి వర్తిస్తుంది ఈవెన్ టువర్డ్స్ అదర్స్ లైక్ మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ అట్లా మన డీప్ లవ్ పెంచుకుంటే వాళ్ళతో అటాచ్మెంట్ పెరిగిపోతుంది అండ్ అబ్జార్బ్షన్ పెరుగుతుంది సో మనం ఏం చేయాలంటే మనము సుప్రీం లార్డ్ లార్డ్ శ్రీకృష్ణకి అటాచ్మెంట్ పెంచుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి ఆల్టర్ లో లడ్డు గోపాల్ చూస్తాం అప్పుడు లడ్డు గోపాల్ చూసినప్పుడు లడ్డు గోపాల్ కి యాక్చువల్లీ చాలా ఆకలి ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట మనము గౌర్నితాయిల్ పెట్టుకున్న దానికన్నా లడ్డు గోపాల్ ని మనం పెట్టుకున్నప్పుడు మనము లడ్డు గోపాల్ అంటే ఒక చిన్న బేబీ కదా మన బేబీకి ఎలా ఫీడ్ చేస్తాం ఎవ్రీ టూ అవర్స్ కి పెడుతూ ఉంటాం వన్ ఇయర్ దాకా బేబీస్ ఎలా ఉంటుంది ఎక్కువ తినలేరు వాళ్ళు బట్ కంటిన్యూస్ గా ఫీడ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా లైక్ టూ అవర్స్ టూ అవర్స్ కి ఒకసారి అలాగా మనకి ఇంట్లో లడ్డు గోపాల్ ఉంటే ఏదో పెద్ద పొద్దునే నేను పాలు పెట్టేస్తాను అయిపోయింది అంటే అవ్వదు ఎందుకంటే ఆయన చాలా ఆకలి మన చిన్న బేబీని మనం ఎలా ట్రీట్ చేస్తాము అలాగే మనం లడ్డు గోపాల్ ట్రీట్ చేయాలి లైక్ పొద్దున్నే పాలు పెట్టాలి తర్వాత బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత లెవెన్ కల స్నాక్ మళ్ళీ మధ్యాహ్నం లంచ్ ఇలాగా ఫీడ్ చేస్తూ ఉండాలన్నమాట మన లడ్డు గోపాల్ ని మనకి ఆ అటాచ్మెంట్ పెరగాలన్నమాట ఇప్పుడు మన బిడ్డకి అమ్మో ఆకలేస్తుంది బేబీ అని చెప్పి ఈవెన్ మనం వన్ ఇయర్ లోపల చూస్తే బేబీస్ ని నైట్ టైం కూడా ఫీడ్ చేస్తాం మనం బేబీస్ ని ఎందుకంటే ఆకలి తట్టుకోలేరు అన్ని గంటలు ఎన్నిసార్లు లేకుస్తారు బేబీస్ నైట్ టైమ్ వన్ ఇయర్ లోపల ఫీడింగ్ కోసం సో అలా చూస్తే మనము లడ్డు గోపాల్ ఇంకా మనం ఎంత బాగా ట్రీట్ చేయాలో మనం అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట సో ఇక్కడ ఇలా జరుగుతున్నప్పుడు ఇక్కడే ఉన్నారు ఇంకా హనుమాన్ అక్కడ ఉన్నారు చూస్తున్నారు ఈవిడ ఇంకా సీతమ్మే అనుకుంటా అని చెప్పేసి ఆయన కన్ఫర్మేషన్ అనుకుంటారనమాట అనుకున్నప్పుడు అప్పుడు 
రావరాసుడు వస్తాడనమాట వచ్చి సీతమ్మని రిటర్న్ చేస్తారనమాట ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ టెన్ మంత్స్ అయింది అనమాట సీతమ్మని తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టిది టెన్ మంత్స్ అవుతుంది సో రావుడ్ వచ్చి రిటర్న్ చేస్తారనమాట సీతమ్మని నువ్వు నీ కోసం నేను ఇక్కడ ఉన్న లేడీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ ట్రేడ్ చేస్తా నువ్వు నా దగ్గరికి వచ్చేసాయి అని చెప్పి అలా వికృతంగా మాట్లాడుతూ చాలా త్రిటన్ చేస్తారు ఇంకా ఏం చెప్తారంటే సీతమ్మకి నీ రామచంద్ర అసలు వేస్ట్ కనీసం కింగ్డమ్ అయోధ్యనే కాపాడలేకపోయాడు ఆ అతన్నే బానిష్ చేశారు అయోధ్య నుంచి అలాంటిది నిన్నేం కాపాడతాడు నీ రామచంద్రుడు అని చెప్పేసి ఇలాగా చాలా మాట్లాడతారు అనమాట ఇంకా లాస్ట్ లో ఏమంటాడంటే ఇంకా చాలా చాలా మాటలు అంటాడంట బట్ ఇంకా లాస్ట్ లో ఏమంటాడంటే నీకు వన్ మంత్ టైం ఇస్తున్నాను వన్ మంత్ లో గనక నువ్వు నా మాట వినకపోతే నేను నిన్ను చంపేసేసి నా బ్రేక్ఫాస్ట్ గా నేను వండించుకుంటానని చెప్పి అంటారనమాట అలాంటి మాటలు ఒక రాక్షసుడు ఒక డిమన్ మాట్లాడుతూ ఉంటే అది ఒక మాతాజీ ఒక ఆడ మనిషి అక్కడ కూర్చుని ఉంటే ఎంత ఎలా ఎలా ఉంటుందో ఆలోచించండి అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఒక లేడీకి వస్తే ఎలా ఉంటుందో ఆలోచించండి సో సీతమ్మ అంత అలాంటి అంత సఫరింగ్ లో ఉందనమాట అప్పుడు దాకా సో ఇది హనుమాన్ చూసి మనకి హనుమాన్ అనుకుంటారు ఈ రోజు ఇట్లా మాట్లాడుతున్నారంటే ప్రతిరోజు ఇలాగే వచ్చి హెరాస్ చేస్తూ ఉంటారు కదా సీతమ్మని అని చెప్పి హనుమాన్ అనుకుంటా ఉంటారంట అప్పుడు సీతమ్మ ఏం చేస్తుందంటే ఒక బ్లేడ్ ఆఫ్ గ్రాస్ తీసి ఇలా ఇసిరేస్తుందంట అప్పుడు ఆచార్యస్ ఏం చెప్తారంటే దీనికి చాలా చాలా మంది సీనియర్ ఆచార్యస్ చాలా ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ ఇచ్చారు నేను కొన్నే రాస్తున్నాను ఒకటి ఏమంటారంటే ఆ ఇప్పుడు మనకి ఎవరన్నా గెస్ట్ గాని అట్లా వస్తే మనకి శత్రువులైనా కూడా మనము వాళ్ళని బానే చూస్తా చూసుకుంటాం కదా సో ఇక్కడ ఏమంటారంటే ఆ బ్లేడ్ ఆఫ్ గ్రాస్ ఆ వచ్చావు కదా సరే కూర్చో అని చెప్పి ఒక సీట్ లాగా అని చెప్పి అంటారు ఇంకా మళ్ళీ జనరల్ గా ఇప్పుడు మనము క్వీన్స్ అట్లాగా బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు జనరల్ గా వాళ్ళు ఏంటంటే పరదా ఉంటుంది అనమాట పరదా అంటే ఒక స్క్రీన్ లాగా అడ్డు ఇప్పుడు ఇదివరకు రోజుల్లో చూస్తే వాళ్ళు మోసుకుని వెళ్ళేవారు కదా క్వీన్స్ ని అప్పుడు వాళ్ళకి ఒక కట్టెన్ లాగా అడ్డు ఉంటుంది అనమాట సో రాయల్ లేడీస్ కి జనరల్ గా ఆ పరద అడ్డు ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే రాయల్ లేడీస్ గానీ ఇదివరకు రోజుల్లో లేడీస్ అలా బయటికి వచ్చేవారు కాదంట ఇట్లా మగవాళ్ళు ఉన్నప్పుడు అలా బయటకు వచ్చేవాళ్ళు కాదంట సో ఆ అది ఆ బ్లేడ్ ఆఫ్ గ్రాస్ ని ఒక పరద ఒక కట్టెన్ లాగా తీసుకోవచ్చు అనమాట ఒక స్క్రీన్ ఇంకొక మగవాడు నుంచున్నాడు కాబట్టి అక్కడ ఒక స్క్రీన్ లాగా అడ్డు అని చెప్పి ఇంటర్ప్రిటేషన్ చెప్తారు ఇంకా సీతమ్మ ఇంకా సీతమ్మ ఉద్దేశం ఏంటంటే మరి రా రావణుడు చెప్తున్నాడు కదా నీ హస్బెండ్ వేస్ట్ టెన్ మంత్స్ అయింది నేను సేవ్ చేయలేకపోయాడు ఇవన్నీ చెప్తాడు కదా అప్పుడు ఆ బ్లేడ్ ఆఫ్ గ్రాస్ సీతమ్మ అంటుందంట నేను ఒక్కదాన్నే లేని ఇక్కడ కావాలంటే ఆ బ్లేడ్ ఆఫ్ గ్రాస్ లో నా హస్బెండ్ అపియర్ అవ్వగలడు అని చెప్పి ఆ అంట ఆ ఉద్దేశం అని కూడా చెప్తారు ఇంకేమంటారంటే ఈ ఒక్క గ్రాస్ చాలు నిన్ను చంపటానికి అని చెప్పి ఇంకొకటి ఇంకోటి ఏంటంటారంటే ఇప్పుడు రా రావణుడి బిహేవియర్ ఎలా ఉంది ఒక యానిమల్ లాగా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు కదా సో అప్పుడు యానిమల్స్ ఏం తింటాయి గెడ్డి తింటాయి కదా సో ఇది తిను అని చెప్పేసి ఇచ్చిందని కూడా అంటారనమాట సో ఇదంతా ఇట్లా థ్రెటన్ చేసేసి రావణుడు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాడు వెళ్ళిపోయి టూ మంత్స్ టైం ఇస్తాడు అనమాట రావణుడు వన్ మంత్ కాదు సారీ ఇంత తప్పు చెప్పాను టూ మంత్స్ టైం ఇస్తాడంట ఈ టూ మంత్స్ లోపల నువ్వు కనుక నా మాట వినకపోతే నేను వండుకుని తినేస్తాను బ్రేక్ఫాస్ట్ కింద అని చెప్పేసి చెప్పి వెళ్తాడు అనమాట అప్పుడు ఈ రా రా రావణాసుడు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయినాక ఆ చుట్టూ డిమన్స్ ఉన్నారు కదా ఈ రాక్షసిస్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళు వచ్చి ఇంకా టార్చర్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట అయితే త్రిజత అని చెప్పి ఒక డిమనస్ అంటే మన విభీషణ్ వాళ్ళ అమ్మాయి అనమాట తను అక్కడ హెడ్ లైక్ సీతని చూడటంలో సీత దగ్గర సో ఆ తను వచ్చి అంటుందంట ఎందుకు ఇంకా మనకి రావణుడు టైం ఇచ్చాడు కదా మీరు ఎందుకు ఇంకా డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు సీతమ్మని అయినా కూడా నాకు నిన్న నైట్ కలొచ్చింది ఒక మంకీ వచ్చి లంక మొత్తము బర్న్ చేసినట్టు నాకు కలొచ్చింది ఇంకా రామచంద్ర వచ్చి సీతని తీసుకెళ్ళిపోయి నట్టు నాకు కలొచ్చింది మీరేమి డిస్టర్బ్ చేయొద్దు సీతమ్మని అని చెప్పి ఆ డిమనస్ నందని తోలేస్తుంది అనమాట అక్కడి నుంచి త్రిజత 
సో అప్పుడు ఇంకా హనుమాన్ అప్పుడు ఇవన్నీ మాటలు వింటే ఒక లేడీకి ఎలా ఉంటుంది ఇంకా ఆ డిప్రెషన్ ఆ డివాస్టేషన్ ఇంకా ఆ బాధ తట్టుకోలేక సీతమ్మ ఇది యాక్చువల్లీ సుందరకాండలో ఉంటుందండి సో సుందరకాండలో ఏం చెప్తారు అంటే సీతమ్మకి చాలా లాంగ్ హెయిర్ ఉంటుంది అనమాట సో ఆ లాంగ్ హెయిర్ తో ఆవిడ ఆవిడ మెడని స్ట్రాంగిల్ చేసుకోవాలని ట్రై చేస్తుంది అనమాట అంటే బేసిక్ గా సూసైడ్ చేసుకోవాలని ట్రై చేస్తుంది అనమాట అప్పుడు అక్కడే ఉన్న చెట్టు మీద ఉన్న రావుల వారు అనుకుంటే సారీ హనుమాన్ అనుకుంటారు అదే నేను ఏం చేయాలి ఇట్లాగా సీతమ్మ ఇలా చేసేస్తుంది నేను ఎలా ఈ సిచ్యువేషన్ నుంచి సీతమ్మని బయట పడేయాలి అని చెప్పి హనుమాన్ థింక్ చేస్తూ ఉంటది అనమాట సీతమ్మ చాలా డిప్రెస్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఆవిడని ఎట్లా మార్చాలి ఈ సిచ్యువేషన్ నుంచి బయటకు ఎలా తీసుకో తీసుకురావాలి అని చెప్పేసి హనుమాన్ ఆలోచిస్తూ ఉంటే ఆ అప్పుడు అనుకుంటారంట సరే సాంస్క్రిట్ లో నేను రామ్ కథ చెప్తే సీతమ్మ వింటుంది కదా సీతమ్మ విని అప్పుడు ఆపేస్తుంది ఈ చర్య ఏదైతే చేద్దాం అనుకుంటుందో అని అనుకుంటారంట అని అనుకుని మళ్ళీ అమ్మో నేను సాంస్క్రిట్ మాట్లాడితే మళ్ళీ నేనే రావణ మనిషిని అనుకుని ఆవిడ నమ్మదేమో నన్ను అని చెప్పేసి అవధి లాంగ్వేజ్ మాట్లాడతారంట అవధి లాంగ్వేజ్ అంటే అయోధ్యలో మాట్లాడే మాట్లాడే లాంగ్వేజ్ అంట అవధి సో అవధి లాంగ్వేజ్ లో రామ కొత్త మొదలు పెడతారనమాట సో సుందర్ కాండ మనం టూ డేస్ ఉంటుందని చెప్పాం కదా ఆ పాస్ట్ టైమ్ సో ఎంత స్వీట్ అంటే ఆ రామ కథని చెప్తున్నారనమాట సీతమ్మ వారికి రావుల వారు ఎంత మంది వాళ్ళు అయోధ్యలో ఉన్నది మళ్ళీ దశరథ్ మహారాజ్ కి రావుల వారు అంటే ఎంత ఇష్టము అండ్ ఇట్లా కైకేయి వల్ల ఇట్లాగా వనవాసంకి రావాల్సి వచ్చింది సో వనవాసంలో ఇన్ని సంవత్సరాలు ఉండింది తర్వాత ఇట్లాగా రావణుడు సీతమ్మని ఎత్తుకుపోవటం అండ్ అక్కడ లక్ష్మణ రామ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంది వాళ్ళు ఎలాగ అసలు సీతమ్మ కోసం ఎత్తుకుతున్నారు ఎంటైర్ వరల్డ్ మొత్తం జల్లిడి పట్టేసేసి సీతమ్మ కోసం ఎంత యాంగ్షియస్ గా వాళ్ళు తిరుగుతున్నారు అసలు రావుల వారి పరిస్థితి ఏంటి ఇవన్నీ రామ కథలో చెప్తున్నారనమాట ఇవన్నీ వింటూ ఆవిడ ఆవిడ చే తీసుకో తీసుకోబోయే స్టెప్ ని ఆవిడ ఆపేసేసి మధురంగా అసలు మర్చిపోయారు అనమాట ఆ ఏదైతే ఆ చర్య చేద్దామనుకున్నారో దాని గురించి మర్చిపోయి రామ కథ వింటూ ఉన్నారనమాట సీతమ్మ సో వింటూ ఉంటే సీతమ్మ అనుకుంటారు ఎవరు ఇక్కడ ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు అని చెప్పేసి ఆ చూడాలి ఆ వ్యక్తిని చూడాలి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు అని చెప్పేసి ఆవిడ ఆతృతిగా కుతూహలంతో ఉంటారనమాట సో ఇక్కడ మనకి ఇంపార్టెంట్ లైఫ్ లెస్ ఏంటంటే ఒక రియల్ సాధు అంటే ఒక రియల్ డివోటీ ఒక సిన్సియర్ డివోటీ ఒక సీనియర్ డివోటీ ఆ ఒక పర్సన్ ఏంటంటే ఆయనకి ఎంతసేపు రామ్ కృష్ణ గురించి వినాలి అని చెప్పి ఆ ఉంటుంది అనమాట ఎంతసేపు వినాలి ఇంకొకరికి ఇంకొకరితో మాట్లాడినా కూడా కృష్ణ గురించి మాట్లాడాలి అని చెప్పి ఉంటుంది వాళ్ళ గురించి వాళ్ళ గురించి అప్రిసియేషన్ కానీ వాళ్ళ గురించి ఏమన్నా మాటలు వస్తే అవి వాళ్ళకి అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు రియల్ సాధూస్ కి మనం మాట్లాడేది సో వాళ్ళ గురించి వాళ్ళ గ్లోరిఫికేషన్ వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు ఎంతసేపు కృష్ణ గురించి పాస్ట్ టైమ్స్ గురించి మాట్లాడటానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందని చెప్పేసి ఒక ఇంపార్టెంట్ లైఫ్ లెస్ ఎందుకంటే హనుమాన్ ఎంతసేపు రావుల్ వారి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు అనమాట ఆయన ఎలా ఉన్నారు ఆయన పాస్ట్ టైమ్స్ ఏంటి అన్ని సీతమ్మకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉన్నారు సో దట్ ఈస్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ రియల్ సాధు ఇంకా మనము ఏం అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే ఇట్ ఈస్ వన్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లైఫ్ లెస్ అగైన్ నో మ్యాటర్ హౌ డిప్రెస్డ్ ఆర్ డిజెక్టెడ్ వీఆర్ ఆ టైమ్ లో మనము listening to ramayana although for a brief while would pull us out from our hardships so mana life lo kuda chaala mandi ki chaala times itlante instances untay anamata so aa time lo drastic decisions manaki recent ga padmavati mata ji anukunta oka hotels gurinchi chepparu kada oka bhagavad gita akkade pedte oka athanu actually suicide cheskundam ana room lo kochi identi book ikkada unde ani cheppi aa book chadivi ayin suicide cheskune aa chariya edaithe undo adi aapesaru ani cheppi manaku chepparu kada so ikkada em cheptunnaru ante manam elanti situation lo unna kuda manamu kaa sepaina ee scriptures ramayanam gaani bhagavatam gaani manam inte aa చర్య ఏదైతే మనం చేయాలనుకున్నామో వాటి నుంచి ఆల్మోస్ట్ మనం బయటకు వచ్చేస్తాము అండ్ ఆ హార్డ్షిప్స్ గురించి కూడా మర్చిపోతాం ఇంత చిన్న దానిక నేను ఇంత బాధపడ్డాను ఇలాంటి స్టెప్ వేసుకుని వేద్దాం అనుకున్నాను అని చెప్పేసి మనం విడ్రా అవుతాము అని చెప్పి ఇంపార్టెంట్ లైఫ్ లెసన్ అనమాట సో ఇది ఇలా ఇంకా జరుగుతూ ఉంటది అప్పుడు ఇంకా సీతమ్మ చాలా ఆతృతగా ఉన్నారు కదా ఎవరు ఈ రామ కథ చెప్పింది ఇంత మధురంగా ఎవరు ఇది చెప్పింది అని చెప్పి ఆతృతగా ఉంటారు కదా అప్పుడు హనుమాన్ ఆ చెట్టు మీద నుంచి కిందకి దిగుతారనమాట హనుమాన్ 
ఆ సీతమ్మకి కనిపించినప్పుడు ఆ యాంకిల్ ఏదైతే ఉందో ఆ యాంకిల్ సైజ్ లో ఉంటారంట హనుమాన్ సీతమ్మ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆ హన్ ఆ సీతమ్మ స్టార్ట్ అయిపోతారంట ఇదేంటి నాకు ఇప్పుడు దాకా చెప్పింది నువ్వా అని చెప్పేసి చాలా స్టార్ట్ స్టార్ట్ అయిపోతారంట అండ్ హనుమాన్ దిగినప్పుడు సీతమ్మ దగ్గర ఇంత సైజ్ ఉంటారు కదా ఆయన పొజిషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆయన చేతులు ఇట్లా పైకి ఇట్లా పెట్టి ఇలా ప్రణామం చేస్తారంట సీతమ్మకి అంత ఒబీడియన్స్ అనమాట అంత హ్యూమిలిటీ సో ఆచార్యులు చెప్తారు యాక్చువల్లీ స్క్రిప్చర్స్ లో ఉందంట అది వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే మనము తల్లికి నమస్కారం పెట్టాలంటే మనం ఇలాగ పొట్ట మీదకి వచ్చేటట్టు ఇట్లా పెట్టాలంట అదే మనం తండ్రికి నమస్కారం పెడితే మన చిన్న ఇక్కడ నెక్ ఉంది కదా ఇక్కడ దాకా వచ్చేటట్టు మనం నమస్కారం పెట్టాలంట అదే మనం గురువులకి నమస్కారం పెడతంటే మన ఫేస్ మీదకి వచ్చేటట్టు ఇలాగా మనం ప్రణామం చేయాలి అదే మనం సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్ కి ప్రణామం చేసేటప్పుడు మన చేతులు ఇలా ఉండాలి అంట నేను జనరల్ గా తిరుపతిలో చూసేదాన్ని అనమాట తిరుపతిలో ఎప్పుడు ఆల్మోస్ట్ చాలా మంది మీరు చూసుంటే ఇలాగే ఉంటాయి వాళ్ళ హ్యాండ్స్ గోవింద గోవింద అని చెప్పి అంటూ ఉంటారు అనమాట సో ఈ పొజిషన్ మనము సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్ కి మనము ప్రణామం చేసేటప్పుడు మన పొజిషన్ ఎలా ఉండాలి అని చెప్పి ఆచార్యులు చెప్తారనమాట సో ఇప్పుడు హనుమాన్ అంత రెస్పెక్ట్ ఇచ్చారనమాట సీతమ్మకి ఆ పొజిషన్ లో హనుమాన్ సీతమ్మ దగ్గరికి వస్తారనమాట సో సీతమ్మతో ఆ సీతమ్మతో మాట్లాడతారు సీతమ్మ చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతుంది అనమాట ఇన్ని టెన్ మంత్స్ అయింది ఆ ఎవరో లేరు నాకు ఇక్కడ అని చెప్పి చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యి అండ్ హనుమాన్ అడుగుతారంట అమ్మ సీతమ్మ తల్లి నేను రామచంద్ర దగ్గరికి వెళ్తాను మరి నేను వెళ్ళేటప్పుడు నేను నిన్ను చూసానని చెప్పేసి వాళ్ళకి కన్ఫర్మ్ చేయటానికి ఆ ట్రస్ట్ నేను బిల్డప్ చేయటానికి నువ్వు నాకు ఏదో ఒక టోకెన్ ఇవ్వాలమ్మా అని చెప్పేసి సీతమ్మను అడుగుతారు ఆ ఇక్కడ ముందర హనుమాన్ ఆ రింగ్ రామచంద్ర ఏదైతే రింగ్ ఇచ్చారో ఆ రింగ్ మీద రామ నామం ఉంటుంది అనమాట సో ఆ వండర్ఫుల్ రింగ్ ని సీతమ్మకి ఇస్తారు సీతమ్మకి ఇచ్చేటప్పుడు ఎలా ఇస్తారు హనుమాన్ హనుమాన్ సీతమ్మకి రింగ్ ఇలా ఇవ్వలేదు ఆయన జస్ట్ ఆయన పామ్ మీద పెట్టి సీతమ్మని తీసుకునేదట్టు చేస్తారనమాట సో దీన్ని బట్టి దీన్ని మనం ఏం అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు హనుమాన్ రింగ్ ఇస్తే ఆయన చేయి పైన ఉంటుంది అనమాట అది ఆయనకి ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే ఒక సర్వెంట్ ఎప్పుడు ఎలా ఫీల్ అవుతారు ఆయన చెయ్యి కిందే ఉండాలి ఆ సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్ మన సుపీరియర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ చెయ్యి పైన ఉండాలని చెప్పేసి మనము అనుకోవాలన్నమాట సో హనుమాన్ మనకి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఈ పామ్ మీద రింగ్ పెడితే సీతమ్మే తీసుకుంటుంది సో సో సీతమ్మ తీసుకున్నప్పుడు సీతమ్మ చెయ్యి పైన ఉంటుంది కదా సో అది ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మనం అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ అండ్ ఇక్కడ మనము తెలుసుకుంది ఏంటంటే రామకథ ఉంది ఇక్కడ రామనామం రింగ్ మీద రామనామం ఉంది సో రామకథ రామనామం ఇస్ ద సొల్యూషన్ టు ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ మెటీరియల్ ఆర్ అదర్వైజ్ అని చెప్పి ఒక ఇంపార్టెంట్ లైఫ్ లెసన్ అనమాట ఇక్కడ ఇంకా ఇంకా సీతమ్మ అనుకుంటుంది ఎంత చిన్నగా ఉన్నాడే హనుమాన్ అని చెప్పి హనుమాన్ అడుగుదామా అడుగుదామా అని హనుమాన్ ని అడిగేస్తుంది అనమాట సీతమ్మ ఏంటి మీ గ్రూప్ అంతా ఇదే సైజ్ లో ఉంటారా అని చెప్పేసి సీతమ్మ హనుమాన్ ని అడుగుతుందంట అప్పుడు హనుమాన్ పెద్ద ఫామ్ పెద్ద ఫామ్ తీసుకుని చాలా హైట్ అయిపోతారంట అప్పుడు సీతమ్మ హనుమాన్ ని ఇలా చూడాల్సి వచ్చిందంట అప్పుడు హనుమాన్ తర్వాత యాక్చువల్ ఫామ్ యాక్చువల్ సైజ్ తీసుకుంటారంట తీసుకున్నప్పుడు ఆ సీతమ్మ చాలా బాధపడుతుందంట అదేంటి ఆ ఫస్ట్ హనుమాన్ అంటారంట అమ్మ నేను చాలా వండర్ఫుల్ వండర్ మంకీ నేను నేను ఫ్లై చేయగలను నువ్వు నా బ్యాక్ ఎక్కితే నేను నిన్ను తీసుకెళ్ళిపోతాను అని చెప్పి ఆ సీతమ్మకి హనుమాన్ చెప్తారంట అప్పుడు హను ఆ సీతమ్మ అంటుందంట లేదు లేదు నేను అలా రాను ఆ ఇప్పుడు నేను ఈ బ్యాక్ ఎక్కాను అనుకో నువ్వు గబాల్ని నన్ను ఎక్కడో సముద్రంలో పడేసేసావు అనుకో నా పరిస్థితి ఏంటి అని చెప్పి అంటుందంట మళ్ళీ ఇంకా సీతమ్మ అంటుందంట సరే నీ బ్యాక్ ఎక్కుతాను నీ బ్యాక్ ఎక్కి వెళ్ళిపోయానని చెప్పి ఆ రా రావణాసుడు తెలిసింది అనుకో మొత్తం వెనకమాల సైన్యం తీసుకుని వస్తారు నువ్వేమో వాళ్ళతో ఫైట్ చేయడానికి ట్రై చేసి నన్ను ఎక్కడో వదిలేస్తే నా పరిస్థితి ఏంటి అని చెప్పి అంటే హనుమాన్ అంట నవ్వుతారంట సీతమ్మ ఏంటి ఇంత సిలీ రీజన్స్ ఇస్తుంది అని చెప్పేసి నవ్వుతారంట కాదమ్మా నువ్వు చెప్పేది నాకు సమంజసంగా లేదు ఇంకే ఏదో ఉంది అది దాస్తున్నావు ఎందుకు రావో చెప్పమ్మా అని చెప్పి అడిగితే మళ్ళీ అదే చెప్తారంట లేదు ఆ పరపురుషుడు నువ్వు ఆ పరపురుషుడి దగ్గర తో నేను ఎలా వస్తాను అని చెప్తే ఇందాక నేను చెప్పడం మర్చిపోయాను ఆ చిన్న ఫామ్ ఎజ్యూమ్ చేసుకుని వస్తారు కదా హనుమాన్ 
అప్పుడు చూడంగానే హనుమాన్ని సీతమ్మ ఒక కొడుకు అనే సన్న అని సంబోధిస్తుంది అనమాట సో అప్పుడు ఈ మాట అనగానే హనుమాన్ అంటారంట అదేంటమ్మా కొడుకు కొడుకుకి అట్లా ఆలోచిస్తారు ఎవరన్నా కొడుకుని టచ్ చేస్తే ఏమవుతుంది అట్లా ఏం ఉండదు అని చెప్పి హనుమాన్ అంటారంట ఇది కూడా కాదు నువ్వు చెప్పే రీజన్ ఇంకా ఏదో ఉంది అది చెప్పమ్మా అని చెప్పేసి మళ్ళీ అడుగుతారంట సీతమ్మని అప్పుడు హనుమాన్ చెప్తాడంట అప్పుడు సీతమ్మ చెప్తుందంట హనుమాన్ కి సీతమ్మ అంటుందంట ఇప్పుడు ఇన్ని రోజులు అయిపోయింది నన్ను ఇక్కడ కిడ్నాప్ చేసి ఇక్కడ పెట్టి ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ లో రామ రామాయణం హిస్టరీ రాసినప్పుడు అప్పుడు రామ రామచంద్ర వచ్చి వాళ్ళ వైఫ్ ని సేవ్ చేసుకోలేకపోయాడు ఒక మంకీ వచ్చి సేవ్ చేసింది అని చెప్పి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వకుండా అందరూ చాలా తప్పుగా మాట్లాడతారు నా రామచంద్ర యొక్క రెప్యుటేషన్ పోతుంది నేను రాను అని చెప్పేసి అంటుందంట సీతం ఎంత చాస్ట్ లేడీ ఎంత పాయస్ లేడీయో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనము అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం ఇందాక కాన్వర్సేషన్ విన్నాం రావణ కాన్వర్సేషన్ ఎలా ఉందో సీతమ్మతో విన్నాం అయినా కూడా ఆవిడ ఆ పెయిన్ తీసుకోవడానికి రెడీ అయింది కానీ తన రామచంద్రకి ఒక మాట ఒక రెప్యుటేషన్ పోవటానికి కానీ ఆయన రెస్పెక్ట్ పోవటానికి కానీ ఆవిడ సహించట్లేదు అనమాట సో ఇక్కడ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ లైఫ్ లెసన్స్ ఉన్నాయి ఏంటంటే ఐఆమ్ సిగ్నిఫికెంట్ సో ఇక్కడ సీతమ్మ ఏం చెప్తుంది నేను సిగ్నిఫికెంట్ సారీ ఇది కాదు ఓకే యా సో ఇక్కడ ఈ పాస్ట్ ఇది ఈ పర్టికులర్ ఈ పర్టికులర్ లైఫ్ లెసన్ ఏంటంటే Um, I am insignificant, but I take can take any responsibilities for the pleasure of my uh, devo, uh, de- uh, dear Lord. So, this is Ramachandra, uh, uh, Hanuman, you can see it in the same way. In the same way, Hanuman, uh, Hanuman, I am saying, I am Ramachandra, I am Ramachandra, I am Ramachandra, I am insignificant. I am not a responsibility, I am not a responsibility, I am not a responsibility. హనుమాన్ చెప్తున్నారు అనమాట సో ఈ పర్టికులర్ లైఫ్ లెసన్ ఏంటంటే సీతమ్మ అంత హార్డ్షిప్స్ లో ఉన్నా కూడా ఆవిడ ఛాన్స్ ఉన్నా కూడా హనుమాన్ తో వెళ్ళే ఛాన్స్ నేను రాను అని చెప్పినప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే విల్లింగ్నెస్ టు ఫర్ గో వన్ సేఫ్టీ అండ్ ఫర్ అదర్స్ రెపిటేషన్ రామచంద్ర కోసం తనకున్న పెయిన్ తనకున్న సఫరింగ్ ని తన సేఫ్టీని కూడా పనంగా పెట్టి నేను రామచంద్రకి అపకీర్తి తీసుకురావడానికి నేను ఒప్పుకోను అని చెప్పేసి చెప్తుంది అనమాట దట్ ఈస్ రియల్ కమిట్మెంట్ దట్ ఈస్ ట్రూ లవ్ అండ్ డివోషన్ టువర్డ్స్ ద సుప్రీం లార్డ్ ఇంకా ఆ ఇంకా సీతమ్మ ఏం చెప్తుందంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ హనుమాన్ అడుగుతారు ఆ హనుమాన్ ఒక ఇంకా బ్యాక్ వెళ్తాను అనుకున్నప్పుడు సీతమ్మ చాలా బాధపడుతుంది అనమాట అసలు టెన్ మంత్స్ అయింది ఇప్పటికే వచ్చి నన్ను సేవ్ చేయలేదేంటి రామచంద్ర రామచంద్ర చాలా పవర్ఫుల్ ఆయన ఒక బాణం సంధిస్తే చాలు ఒక బ్రహ్మాస్త్రని సంధిస్తే చాలు ఆ రావణ్ చంపేయగలరు అలాంటిది నన్ను ఇప్పుడు దాకా తీసుకెళ్ళలేదేంటి అని చెప్పి సీతమ్మ బాధపడుతుంది అప్పుడు హనుమాన్ చెప్తారు అమ్మా సీతమ్మ నీకు అర్థం కావట్లేదు అక్కడ సిచ్యువేషన్ నీ రామచంద్రుడు అన్ని మర్చిపోయాడమ్మా ఆయన స్ట్రెంగ్ అన్ని మర్చిపోయారు నువ్వు తప్ప ఆయనకి ఏమి గుర్తులేదమ్మా అని చెప్పేసి చెప్తారనమాట అప్పుడు సీతమ్మ ఆ హనుమాన్ కి చెప్తుంది అనమాట హనుమాన్ కూడా అడుగుతారు నేను ఎలాగా నాకు ఒక టోకెన్ ఇవ్వమ్మా నేను రామచంద్రకి వెళ్ళి నేను ఇట్లా సీతమ్మను కలిశాను అని చెప్పి వాళ్ళు ట్రస్ట్ బిల్డ్ చేయాలి కదా నేను అది నాకు ఏదో ఒకటి ఇవ్వమ్మా అని చెప్పి అడిగితే ఆవిడ తలలో ఉన్న పిన్ తీసి ఆ చూడమని అంటారు అనమాట అది ఆ హనుమాన్ కి ఇచ్చి ఒక వన్ మంత్ నోటీస్ ఇస్తుంది అనమాట సో వన్ మంత్ లో గనక నువ్వు వెళ్ళి గుర్తు చేయి ఆ రామచంద్రకి ఆయన స్ట్రెంగ్త్ ని గుర్తు చేయి సీతమ్మ ఇక్కడే ఉంది ఆయన స్ట్రెంగ్ అని చెప్పు చెప్పి ఆ స్ట్రెంగ్త్ ని గుర్తు చేయి గుర్తు చేసి వన్ మంత్ నోటీస్ ఇస్తుంది సీతమ్మ వన్ మంత్ లో థర్టీ డేస్ లో గనక రా రామచంద్ర వచ్చి నన్ను కాపాడి నన్ను ఇక్కడి నుంచి తీసుకెళ్లకపోతే నేను చచ్చిపోతాను అని చెప్పేసి సీతమ్మ అల్టిమేటం ఇస్తుంది అనమాట అప్పుడు రామచంద్ర హనుమాన్ అనుకుంటారు అమ్మో ఇంకా వన్ మంత్ ఉంది నేను ఇమీడియట్ గా వెళ్ళాలి ఇక్కడికి ఇక్కడ నుంచి మన సైన్యం రెడీ చేయాలి అందరు ఇక్కడ దాకా రావాలి కదా అని చెప్పేసి హనుమాన్ ఇంకా కంగారుగా వెళ్ళిపోతారు అనమాట సో అప్పుడు ఆ హనుమాన్ వెళ్ళేటప్పుడు ఏం చేస్తారు మొత్తం లంకని మొత్తం దహనం చేసేసి వెళ్ళిపోతారు అనమాట సో వెళ్ళేటప్పుడు హనుమాన్ కి ఒక బెనిడిక్షన్ ఇస్తుంది అనమాట ఆ హనుమాన్ ఎంత హంబుల్ గా ఉన్నారు ఎంత వినయము అవన్నీ చూసి అనమాట సీతమ్మ హనుమాన్ కి బెనిడిక్షన్ ఇస్తుంది అనమాట ఏంటది ఐ బ్లెస్ యూ దట్ రామా 
మే ఆల్వేస్ లవ్ యూ ఇది ఎంత ఇంపార్టెంట్ బెనిడిక్షన్ సో మనం కూడా ఎప్పుడైతే మన సీనియర్స్ సీనియర్ ఆచార్యస్ లేకపోతే మన శిక్షా గురువుస్ మన దీక్ష గురువుస్ కానీ మనము ఇన్ ద సర్వీస్ ఆఫ్ ద సుప్రీం లార్డ్ వాళ్ళని మనం ప్లీజ్ చేస్తే ఇలాంటి బ్లెస్సింగ్ మనకి దొరుకుతుందని చెప్పి మనం అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట సో వెళ్ళేటప్పుడు మొత్తం లంకని దహనం చేసేసేసి వెళ్ళిపోతారనమాట హనుమాన్ సో దహనం చేసి వెళ్ళిపోయి రామచంద్ర దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్తారనమాట నేను లంకని మొత్తం తగలబెట్టి వచ్చాను మీ ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారం అంటారు నా ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏంటి నేను ఎప్పుడు ఇచ్చాను అని చెప్పేసి రామచంద్ర అంటారు అప్పుడు అక్కడ త్రిజత వచ్చింది త్రిజత చెప్పింది నాకు డ్రీమ్ వచ్చింది ఆ డ్రీమ్ లో ఒక మంకీ వచ్చి లంకన్ మొత్తము బర్న్ చేసేసిందని చెప్పింది త్రిజత అని చెప్పేసి హనుమాన్ అంటారనమాట అప్పుడు ఆ డ్రీమే మీ ఇన్స్ట్రక్షన్ అనుకున్నాను నేను అందుకని బర్న్ చేశాను అని చెప్పేసి హనుమాన్ చెప్తారనమాట సో ఈ ఈ అంత ఈ వన్ మంత్ లో మొత్తము వానరసేన అంతా వెళ్తారు లంకకి అక్కడికి వెళ్ళి కరెక్ట్ గా ఆ వన్ మంత్ థర్టీఎత్ డే రోజు రావణ్ణి రామచంద్ర చంపేస్తారనమాట సో చంపేశాక ఆయనకి అప్పుడు గుర్తొస్తుంది ఏంటంటే ఆ ఇప్పుడు థర్టీఎత్ డే అంటే కరెక్ట్ గా ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ కూడా అదే రోజు అయిపోతుంది అనమాట అప్పుడు రామ్ చంద్ర గుర్తొస్తుంది ఏది భరత్ మహారాజ్ చెప్తాడు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ అవ్వంగానే మీరు ఇమీడియట్ గా అయోధ్యలో ఉండాలి ఒక్క రోజు కూడా నేను ఆగను ఒక్క రో ఆ రోజు కనుక మీరు రాకపోతే నేను సూసైడ్ చేసుకుని చచ్చిపోతానని చెప్పేసి భరత్ మహారాజ్ చెప్తారు సో ఆ మాట గుర్తొస్తుంది అనమాట ఆ రామచంద్రకి మనమేమో లంకలో ఉన్నాము మనం అంత దూరం ఎలా వెళ్తాము ఆ భరత్ చూస్తే పరిస్థితి ఇట్లా ఉంది అని చెప్పేసి అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు విభీషణ్ దగ్గర నుంచి ఈ పుష్పక విమానం ఏదైతే ఉందో అది బారో చేసుకుని వీళ్ళందరూ పుష్క పుష్పక విమానంలో అందరూ అయోధ్యకి వెళ్ళటానికి సిద్ధపడతారనమాట ఈ పుష్పక విమానం ఎలాంటిదంటే ఎంత మంది ఎక్కితే అలా ఎక్స్పెండ్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు మన మన ఫ్లైట్స్ లో లాగా మనకి సీట్ లేదు బుకింగ్స్ అయిపోయినాయి అని చెప్పి బాధ లేదు సో ఎంత మంది ఎక్కితే అంత మందికి పుష్పక విమానం ఎక్స్పెండ్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇది ఎక్కి వాళ్ళు కిష్కింద దగ్గరికి వస్తారు కిష్కింద దగ్గరికి వస్తే అక్కడ సీతం అంటుంది ఒకసారి ఆపండి అని చెప్పేసి ఆ కిష్కిందలో ఆపి అక్కడ ఆ మంకీస్ పత్నీస్ ఉంటారు కదా వాళ్ళందరినీ కూడా ఎక్కించమంటుంది అనమాట ఏది పుష్పక విమానంలో ఇప్పుడు వాళ్ళందరు సపోర్ట్ లేకపోతే ఆ ఈ మంకీస్ ఎవరైతే వానర్ సేన ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ సీతమ్మని సేవ్ చేయడానికి హెల్ప్ చేసే వాళ్ళు కాదు కదా సో వాళ్ళ సపోర్ట్ ఎంతైనా ఉంది సో ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి మళ్ళీ ఇప్పుడు ప్రతి ఇంట్లో హస్బెండ్ విల్ బీ లైక్ హీ ఈస్ ద మెయిన్ కేర్ టేకర్ ఎట్ హోమ్ కానీ ఎన్హమాల సపోర్ట్ లే లేకపోతే ఎంతైనా చేస్తారు సో ఇక్కడ మనకి ఆ సీతమ్మ అది ఎంఫసిస్ చేసి వాళ్ళందరినీ కూడా పుష్పక విమానం లెక్కించుకుని వీళ్ళందరూ అయోధ్య దగ్గరికి వచ్చేస్తారనమాట అయోధ్య దగ్గరికి వచ్చినాక ఆ హనుమాన్ ని ఒకసారి వెళ్ళి భరత్ మహారాజ్ పొజిషన్ ఎలా ఉందో ఒకసారి చూసి రమ్మంటారు ఏమని చెప్తారంటే హనుమాన్ కి ఒక్కసారి వెళ్ళి నువ్వు భరత్ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంది తను సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్ తో అయోధ్యలో అంటే ఆ మహారాజ్ పదవి ఏదైతే ఉందో దానికి అటాచ్ అయిపోయారా ఏంటి అని ఒకసారి చూసామని చెప్తారనమాట అలా ఏమన్నా భరత్ ఉంటే గనక మనము వెనక్కి వెళ్ళిపోదాం నాకు డిస్టర్బ్ చేయటం ఇష్టం లేదు అని చెప్పేసి రామచంద్ర అంటారనమాట సరే అని హనుమాన్ ఇమీడియట్ గా వెళ్ళిపోయి ఫ్లై చేసి చూస్తారనమాట చూస్తే భరత్ మహారాజ్ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడో రేపో ఆయన సిచ్యువేషన్ నేను నా అన్నగారు వస్తే అన్నగారి కోసమే బతుకున్నాను అన్నట్టు ఉంటారనమాట ఆయన సో అది చెప్పంగానే అందరూ పుష్పక విమానంలో ఈ పర్టికులర్ పిక్చర్ లో చూడొచ్చు మొత్తం అయోధ్య వస్తారు ఇంకా అందరూ చాలా హ్యాపీ అవుతారనమాట మొత్తం అయోధ్య వాసీస్ అందరూ ఉంటారు అందరూ చాలా హ్యాపీ ఉంటారనమాట సో దట్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్ యాక్చువల్లీ నేను మొత్తం రామకథను ఏమి కవర్ చేయలేదండి మెయిన్ లైఫ్ లెసన్స్ కోసం అని చెప్పేసి నేను చాలా స్కిప్ చేశాను అందరికీ తెలుసు అని చెప్పి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గ్రంథరాజ్ శ్రీమద్ రామాయణం కి జాయ్ శ్రీల ప్రభుపాద కి జాయ్ దిస్ గ్రేస్ బాల్గోవిన్ ప్రభుజీ కి జాయ్ హరే కృష్ణ మాతా శ్రీ ప్రభుజీ ధన్యవాద్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ మీ ఆపర